చెప్పుకున్న వాళ్ళకి గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ అక్కడ మనకి ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళందరికి గుడ్ ఈవినింగ్ ప్రాబబ్లీ రైట్ హ్యాపీ టు బి విత్ యూ ఆల్ అండి అనుకోలేదు ఇంత తొందరలో మీ అందరితో ఉండగలుగుతాను అండ్ వీ విల్ బి డిస్కసింగ్ సంథింగ్ అని బట్ కృష్ణాస్ అరేంజ్మెంట్ గ్లాడ్ టు హ్యావ్ దిస్ సర్వీస్ సో ఐఎమ్ గ్లాడ్ టు బి విత్ యూ ఆల్ అండి ఒక్కసారి ఇక్కడ ఒక్కొక్కళ్ళని పేరు పెట్టి వెల్కమ్ చేయాలి ఉంది ప్రాబ్లి ట్వంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు టైం సరిపోదేమో సో బట్ ఇండివిజువలీ ప్లీజ్ నో దట్ ఎస్ మైస్ టు యూ ఆల్ ఇండివిజువలీ ఓకే అండి ఈ వారం వాట్ షెల్ వీ డూ ఐ వాస్ థింకింగ్ యాక్చువల్గా నిన్నటి వరకు కూడా ఐ డెంట్ గెట్ ఎ ఛాన్స్ అండి ఐ డెంట్ గెట్ ఎ ఛాన్స్ ఏం డిస్కస్ చేద్దామా అని ఐ వాస్ థింకింగ్ లాస్ట్ ఈవినింగ్ ఐ ట్రై టు పుట్ సంథింగ్ టుగెదర్ అండ్ దానికి తోడు ఐఎమ్ నాట్ రియల్లీ ఏ టెక్ సావీ పర్సన్ కంప్యూటర్స్ గురించి అంత బాగా తెలీదు థ్యాంక్స్ అండి ఆది స్వప్న రాణి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హరే కృష్ణ థ్యాంక్ యూ గ్లాస్ టు బి బ్యాక్ సో ఈ కంప్యూటర్స్ గురించి అంత బాగా తెలియదండి పవర్ పాయింట్ అది ఇది చేయొచ్చు కానీ ఐ తెలీదు తెలియని వాళ్ళకి పని అంత కష్టంగా ఉంటుంది కదా సో అందుకని పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ లేదు ఈసారి అండ్ టాపిక్ మాత్రం మనకి రెలవెంట్ది మనకి రెలవెంట్ది సో ఐఎమ్ హోపింగ్ మనకి దిస్ టాపిక్ విల్ బి యూస్ఫుల్ అని ఏ రకంగా అంటే ఇప్పుడు ఐ థింక్ నేను వాట్సాప్ గ్రూప్ చూడలేదు మరి టాపిక్ టైటిల్ ఏం పెట్టారో తెలీదు ఐ వాస్ థింకింగ్ భక్తి ఈజ్ ఆల్ వీ నీడ్ అని దాని గురించి మాట్లాడదాము డిస్కస్ చేసుకుందాము అనుకుంటున్నాను that quotation would not change anyway at all amma me edi matladukunna devotion gurinchi evar edi matladna kuda that would not change at all bhakti is all we need um adi we will see how how that is true meeke em anipistundo chudandi meeku kuda anta anipistunda ledha after the end of the discussion repeat kalla manam anta discuss cheskunna tarvata are enni ni kashtalu unnay anukunnanu ee kashtalanni pogottukodaniki yenni cheyal anukunnanu ఇదంతా అవసరమా అసలు మెయిన్ బటన్ ఇక్కడ ఉంది కదా ఈ స్విచ్ వచ్చి సరిపోతుంది కదా అని అనిపించే ఛాన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది బికాజ్ భక్తి మన అందరం అట్లాగే తెల్ తెలుసో తెలియకో ఎవరో చెప్తేనే అట్లానే స్టార్ట్ చేస్తాము చేస్తుంటే చేస్తుంటే మనకు అదే అనిపిస్తుంది సో హోప్ఫుల్లీ మీ అందరికీ అంతే అనిపిస్తుండొచ్చు రేపు పొద్దున భక్తి ఈజ్ ఆల్ వీ నీడ్ అని సో టైటిల్ స్టిల్ హోల్స్ గుడ్ అట్లే ఉంచుతాము ఏం మాట్లాడదామంటే మనకి సైకోడైనమిక్స్ అంటారండి ఇదేదో చెప్తుంటే ఇదేదో టెక్స్ట్ బుక్ టర్మినాలజీ లాగా ఉంది అని అనుకోవాల్సింది లేదు మనకి మైండ్ ఉంది కదా అందరికీ మైండ్ ఉంది కదా పిల్లలకు ఉంది పెద్దోళ్ళకు ఉంది రకరకాలుగా జరుగుతుంటుంది కదా ఈ మైండ్లో ఆ మైండ్లో ఎందుకు అట్లా జరుగుతుంది అట్లా జరిగితే పర్యవసానం ఏంటి ఏ రకంగా జరిగితే మనకి మంచిది సో ఆ రకంగా చే జరగాలంటే ఏం చేయాలి అది కొంచెం డిస్కస్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు యా ఈ ఎగ్జాంపుల్ అండి ఇప్పుడు మనకి వెల్ ఇప్పుడు కంప్యూటర్ ఉంది అనుకోండి మనం ఆన్ చేయాలనుకోండి ఆ స్క్రీన్ మీద మనకు కావాల్సింది చూడాలి అనుకున్నాం అనుకోండి ఆ ప్లగ్ తీయాలి కదా మనం ప్లగ్ పెట్టాలి కదా కనెక్షన్ కంప్యూటర్లో ఛార్జింగ్ ఉండాలి కదా అంటే ఆ ప్లగ్ పెడితే సాకెట్లో ఇది ఛార్జ్ అయితే కంప్యూటర్ ఛార్జ్ అయిన తర్వాత ఆ సాఫ్ట్వేర్ అంతా బాగుంటే దెన్ మనం బటన్ వస్తే క్లిక్ అని వస్తే మనం చూడాల్సింది చూడగలుగుతాం రైట్ అరే నాకు కావాల్సిందే నేను ఇక్కడ చూడలేకపోతున్నానే ప్రాబ్లం ఎక్కడ 
అని మనకి కనిపించినప్పుడు అరే నాకు దీని గురించి తెలిస్తే బాగుంటా అని అనిపిస్తుంది కదా ఈ కంప్యూటర్ బాగుందా లేదా ఇక్కడ ప్లగ్ బాగుందా లేదా ఇక్కడ సాకెట్ బాగుందా లేదా అని చూసుకుంటాం కదా సో ఆ నాలెడ్జ్ మనకి తెలిస్తే ఈ కంప్యూటర్ ఉండాలి దీనికి ఒక ప్లగ్ ఉండాలి దీనికి ఒక సాకెట్లు పెట్టాలి అనే నాలెడ్జ్ బేసిక్ నాలెడ్జే తెలిసింది అనుకోండి మనకు కావాల్సింది మనం చూడగలుగుతాం కదా స్క్రీన్లో అట్లాగే అనమాట అసలు ఈ మైండ్ ఏంటి ఈ ఇంటెలిజెన్స్ ఏంటి ఈ ఎట్లా వర్క్ చేస్తాయి బేసిక్ నాలెడ్జ్ వీటిని ఎట్లా సెట్ చేస్తే నా బండి స్మూత్గా నడుస్తుంది నాకు ప్రాబ్లమ్స్ తక్కువ ఉంటాయి అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ తక్కువ ఉండడం అనేది ఆటోమేటిక్గా జరుగుతుంది కానీ మనం భక్తి యోగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం కదా డూస్ అండ్ డోంట్స్ చూసాం కదా అండ్ దెన్ ఆ తర్వాత మనము త్రికణ శుద్ధి అనుకున్నాం మనస వాచ కర్మ కూడా కొన్ని చేయగలిగితే భక్తి యోగా ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది మనకి రిజల్ట్స్ బాగుంటాయి అని తెలుసుకున్నాం కదా అదంతా నాలెడ్జ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అదంతా బాగానే ఉంది కానీ అది జరగాలంటే నేను ఏ బటన్ ఒత్తాలి అనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలన్నమాట సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్నప్పుడు మనకి మైండ్ ఏంటి ఇంటెలిజెన్స్ ఏంటి అది ఎట్లా వర్క్ చేస్తుంది ఆ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుంటే మనం ఇక్కడ కొంచెం సెటింగ్ చేసామనుకోండి అంటే ఇంటెలిజెన్స్ ఎక్కడ పెట్టాలో అక్కడ పెట్టామనుకోండి ఆ భక్తి యోగ ప్రాసెస్ కూడా స్మూత్గా వెళ్ళిపోతుంది మన సైకిల్ సైకిల్ తెలుసు కదండి సైకిల్ తొక్కేది సైకిల్లో బేరింగ్స్ ఉంటాయి కదా నేను కరెక్టే చెప్తున్నా అనుకుంటా మనం పెడలింగ్ చేసేటప్పుడు బేరింగ్స్ ఉంటాయి కదా సైకిల్ తొక్కేప్పుడు బేరింగ్స్లో గ్రీస్ లేకపోతే తొక్కాలంటే బండి పోతుంది కొన్ని కొంచెం ఈ కష్టంగా ఉంటుంది అంత ఈజీగా ఉండదు కదా బండి అయితే పోతుంది కానీ అక్కడ ఆ బేరింగ్స్లోకి వెళ్ళి కొంచెం గ్రీస్ పెట్టండి ఆర్ ఆయిల్ వేయండి అప్పుడు తొక్కి చూడండి ఎంత స్మూత్గా వెళ్ళిపోతుంది తొక్కాలనిపిస్తుంది కదా సైకిల్ అప్పుడు సో నేను చిన్నప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళేప్పుడు తొక్కేదాన్ని అండి అందుకనే ఆ పార్ట్ వరకు కొంచెం తెలుసు అనమాట ఎనీవే సో ఆ గ్రీస్ పెట్టినప్పుడు ఎంత ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది స్మూత్గా వెళ్తుంది కదా బండి చెయ్యాలి అని అనిపిస్తుంది అది అనమాట మనం ఇవాళ చేసేది ఆ గ్రీస్ని పెడతాం అంటే ఈ నాలెడ్జ్ తెలుసుకోవడం అనేది మనం చేసే పనులకి గ్రీస్ పెట్టడం లాంటిది అనమాట సో మనము చేయాలనుకునే ఉపయోగకరమైన పనులైనా భక్తి యోగ అయినా స్మూత్గా వెళ్తుంది చేయాలి అనిపిస్తుంది సో అందుకని ఐఎమ్ హోపింగ్ దిస్ టాపిక్ ఈస్ రెలవెంట్ అండ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఓకే అండి కామింగ్ టు ద టాపిక్ మరే ఎప్పుడైనా మైండ్లో మనకి కోపం గురించి మనకి ఇంట్రొడక్షన్ అవసరం లేదు రైట్ ఈ కోపం ఎందుకు వస్తుంది ఈ భగవద్గీతలో కోపం గురించి ఏముంది అని అని చూస్తే ఎందుకంటే అండి మనకి ఇక్కడ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా ఆర్ లైఫ్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా ఆర్ ఛాలెంజ్ ఉన్నా అండ్ మనుషులతో ఏమైనా ఛాలెంజ్ ఉన్నా సిచ్యువేషన్స్తో ఏమైనా ఛాలెంజ్ ఉన్నా ఎనీ క్వశ్చన్ దట్ వీ మే హ్యావ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ భగవద్గీత హ్యాజ్ అన్ ఆన్సర్ రైట్ సో మనకి ఈ క్వశ్చన్ ఉంది ఇప్పుడు ఈ బండి స్మూత్గా జరగాలి అంటే నేనేం చేయాలి ఈ మైండ్ని ఇంటెలిజెన్స్ని నేను ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలి అది మన క్వశ్చన్ ఇవాళ ఓకే దానికి వెళ్ళి వాట్స్ దేర్ ఇన్ భగవద్గీత ఇప్పుడు ఓ యా ఒకటండి ఐఎమ్ సారీ నేను చెప్పా కదా ఈ పవర్ పాయింట్ అంతా కుదరలేదని వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఈస్ నేను వాట్సాప్లో పెడతానండి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫార్వర్డ్ బికాస్ నేను ఇక్కడ కంప్యూటర్ ముందు తీసుకురాలేకపోతున్నా కదా సో మీకు మన గ్రూప్ ఉంది కదా ఆ గ్రూప్లో పెడతానండి హరిదాస్ వర్య ప్రభు ఈజ్ దట్ ఓకే టు డూ ఒక ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఒక సిక్స్ ఉన్నాయి ఎస్ దాట్ వే మీరు ఫోన్లో చూస్తున్నారు అనుకోండి దెన్ యూ విల్ ఫీల్ లైక్ ఆ ఇంటిమెసీ ఉంటుంది ఆ సబ్స్టెన్స్ తొందరగా లోపలికి వెళ్ళొద్ది మనకి 
So I am posting on the group and day. Please take a look at that. Bhagavad Gita in 21 days. Okay. Uh, yeah, then the chooser and Kondi. First slide. If we go to the group. First slide. Yeah, Yate. Oh, you know what? You have to pardon me. First the ignore chain. Okay, then I delete chess. Right. Now we have it in sequence. First one should be psychological cascade and the are you able to see and the chudakalutanara? Please let me know. Did you receive this? Yeah, we received it, Mataji. All right, good. So first then Quillam and Kundi. Psychological cascade any event and chapter technical and piston can word Ravana do not karandi. Telskadamaniki Ramayana Telskada Ramayana law Sulmanaka Ravana de key Sita Mugurinchi Chepen the work of Bani or not. Right? Sulpana Kelly, Sri Ramuni Pellad Mante, Tarwata Kudarda in the Tarwata Muku Katcheda in the Mukuchalu, then Sulpanaka Kopangel in the Ravan Degger Kelly. Anna Niki Vishan Telsa. Ramudu Nadu Ramudki Baria Sita Devon, the Chala and the Gauntanana Nick Chala Baga suit out on the Baregan Chipu. Ante Ame would they some Ame agenda very undi Ame Chescole Potundi, Sri Ramuni, Kabati Sita Dev came on the Chayali and Ame agenda very undi Kani Tane Waliki Mukpun Talpatadaniki Supana Kelly, Walla Anna to Ravad thought La Chipton Anna Sita Devi. Chala beautiful untundi. Nuvu than any wife got chess quality. Oh, that's wonderful, Prabhu. Awesome, awesome. See? Hari technology. Now I see it on the screen. Thank you. So, Yan Anna, no chess kunta chala santoshangaunta. Ame Atiloka sound the rivati, Sita Devi, Ani, Anni Chapals, the chapter. Round up Purku Baniunta. Kani. Surpanaka Chapter Day, Sita de Grinch Alos in Chudam Mother Pertha. Aloch and the Verkertun Dante, aha, Auna not to Kakunda, Naku Kavali Nenu Techukovals in the Sita Devni, and at the Verkertun. Right? Eltadu, Manka story tells you, hm? Lakshmana Rekunte, Sita of the Art Bite Kostandi, Raman Gada Edena, Danami Alan Chepi, Adi. Maya Sita and Kundi, but still. So Sita Devi bite coach in Ostani. Ravan Sita Mani. Uh, Lanka Tiscon Ostante Jeta Yostadu. A Jeta and Kopanga Etla Chestad. Yudha Chestadu. Champestadu. Okay. Uh, and then it is then ki lead in the Sita Man Tiscon Altadu. Lanka ki. Right. Then Sri Ram Deltadu. Sri Ram Deli. Of course Sita Man and Kitiscon Raval Kabati Ravan Vada Chestad. Right? Tell us in the current manaki. A round bell local te Idana Mata Manit would mean to say Adijar Yindi. Ravan lo brain lo ina Adijar Gutundi. Of the politician example this Kunaman Kondi. On a pair the chess kawali. Nak prestige kawali. Nak power kawali. I mean, Emilia Ipovali and Kunad. Okay. Dan Gurinche, Rathlin Babalu, Rathlin Babalalus. Attached to that idea. Mataji meet unmute Jayala. Yeah, sorry, sorry, actually. No, no, just one minute time. Actually, okay. yeah, the audience over mute and mute is smart ladder. I just muted everyone, so All you right. also got muted. Sorry, all right, okay, thank you for letting me know. Um, uh, so politician example, chef Kutnankada. So politician MLA Kaval and Kuntadu, Yoro Chapte Vintadu or Chus Tadu, MLA the Chala Pavrosundi, Chala Dabosundi, Chala Dabai Chuchu. Okay, at least start out. Uh, thinking. Um, Miru 
స్క్రీన్ మీద ఉన్న ఆర్ మీరు ఫోన్ లో అయినా చూసుకోండి ఫస్ట్ స్టెప్ అనమాట ఒక విషయం గురించి థింక్ చేయడం అనేది అట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది అది థింక్ చేయడంతో మొదలుపెట్టి అది కావాలి నాకు అనేది బాగా బల బలపడుతుంది అనమాట అది డిజైర్ అది అటాచ్మెంట్ అంటారు అండ్ దెన్ అది బలపడ్డ తర్వాత దాన్ని ఎట్లా దక్కించుకోవాలా అనేది లోపల నుండి యునో యు యు గెట్ దాట్ ఆవహిస్తుంది అనమాట ఇది ఎట్లా దక్కించుకోవాలి అని ఆ దక్కించుకునే ప్రాసెస్ లో ఎవరెవరైతే అడ్డం వస్తారో ఏదేదైతే ప్రాబ్లమాటిక్కో అన్నిటిని పడగొట్టడం మొదలు పెడతాం అనమాట ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే కేసు చూసామనుకోండి నాకు ఆ పోస్ట్ కావాలంటే ఎవరు నాకు కాంపిటీటర్ ఓ ఆమె కాంపిటీటర్ ఆయన కాంపిటీటర్ ఓకే వాళ్ళని ఎట్లా కట్లా పక్క పెట్టేయండి లంచ్ ఏమన్నా ఇచ్చేయండి అవసరం అయితే మూవీస్ లో చూస్తాంగా చంపేసేయండి పక్క పెట్టండి నాకు ఆ పోస్ట్ కావాలంతే అంటే ఆ యాంగర్ వాళ్ళకి అది రా రాదనే ఆ కాంపిటీటర్స్ ఎక్కడ తీసుకుంటారా అనే కోపంతో వాళ్ళ మీద ఎట్లనైనా వాళ్ళని రిడ్ చేసుకోవాలని తప్పించాలనే సీన్ లో లోపల జ్ఞానం అనేది పోతుంది అనమాట అది స్మృతి విభ్రమ జ్ఞానం పోతుంది దాంతో అరే నేను ఇన్ని మర్డర్ చేస్తున్నాను ఇంతమందికి ఇబ్బంది పెడుతున్నాను నా పరిస్థితి ఏం కావాలి ఆ సీట్ లో వెళ్ళి కూర్చుంటే ఎమ్మెల్యే సీట్ కానీ నా పరిస్థితి ఏం కావాలి ఈ లైఫ్ లో నేను అసలు సుఖంగా ఉంటానా ఇన్ని ఇన్ని పాపాలు చేసినందుకు అండ్ ఈ బాడీ వదిలేసి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏ నరకం వెయిట్ చేస్తుందో నాకు నా కోసం అనే ఇంగితం ఉండదు జ్ఞానం ఉండదు ఎందుకంటే స్మృతి భ్రంశం వాళ్ళకి ఆ మెమరీ బివిల్డర్మెంట్ జరుగుద్ది అనమాట ఏది తట్టదు ఏది కనిపించదు ఆవహిస్తుంది సో అట్లా పతనం అవుతుంది అనమాట అది ఒక పొలిటీషియన్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ఇప్పుడు ఈ సైకలాజికల్ క్యాస్కేడ్ అంటే ఈ మైండ్ మైండ్ లో మామూలు వర్డ్స్ లో చెప్పాలంటే మెంటల్ రియాక్షన్ అని చెప్దామండి మామూలు వర్డ్స్ ఈ సైకలాజికల్ క్యాస్కేడ్ అనేసరికి మనకి జరిగేది ఇది ఇంకెవరికో జరుగుతుంది అది రావడానికే జరుగుద్ది పొలిటీషియన్ కే జరుగుతుంది అని అనుకుంటాము కానీ ఇది మెంటల్ క్యాస్కేడ్ మెంటల్ సర్క్యూట్ అనమాట ఓకే ఇది చూస్తే ఇదండి అది పొలిటీషియన్ కే కాదు రావణుడికే కాదు అదే మైండ్ అదే ఇంటెలిజెన్స్ ఆ కెపాసిటీ మనలో కూడా ఉంది మనకి కూడా జరుగుతుంది సో మనలో ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం భగవద్గీత ఏం చెప్తుందంటే ధ్యాయతో విషయాన్ పుంస సంగస్తే తు ఉపజాయతే సంఘాన్ సంజయతే కామ కామ క్రోధోపజాయతే క్రోధాన్ భవతే సమ్మోహ సమ్మోహ స్మృతి విభ్రమ స్మృతి భ్రంశ బుద్ధి నాశో బుద్ధి నాశో ప్రణశ్యతి భగవద్గీత సెకండ్ చాప్టర్ సిక్స్టీ వన్ సిక్స్టీ టూ సిక్స్టీ టూ సిక్స్టీ త్రీ శ్లోకాలు ఇది మనకి ప్రాక్టికల్ రిలవెన్స్ ఏంటి ఈ టూ శ్లోకాస్ యాజ్ ఎ సెట్ దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ అవర్ క్వశ్చన్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ అవర్ మైండ్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ మన మైండ్ లో ఇంటెలిజెన్స్ లో ఏం జరుగుతుంది దాన్ని మనం ఎట్లా కంట్రోల్ లోకి తీసుకోవచ్చు అనే దానికి ఇది ఆన్సర్ అనమాట ఇప్పుడు మన లెవెల్కి వస్తే సే మనం వైఫే కావచ్చు హస్బెండే కావచ్చు పిల్లలే కావచ్చు అమ్మ నాన్న ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అత్తయ్య మామయ్య హూ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మన లెవెల్కే తీసుకొని వస్తే ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ ని భగవద్గీత అది మనకి ఏమవుతుందో చూద్దామండి మనకి ఎందుకు చక్కన కోపం వస్తుంది ఎందుకంటే కోపం తన కోపమే తన శత్రువు కోపం వచ్చిందంటే రీజన్ ఏదైనా కానివ్వండి ఏ మనిషి అయినా కానివ్వండి మనకు ఆ కోపం తెప్పించేది అది నాకు శత్రువే కోపం వచ్చిందంటే నష్టపోయేది నేనే వాట్ ఎవర్ మే బి ద రీజన్ మన చాచేడ ఏదైనా కానీ కానీ నష్టం అయితే జరిగేది నాకే సో ఆ నష్టం జరగకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి ఈ మైండ్ ని ఇంటెలిజెన్స్ ని నేను ఎట్లా బాగా ఉపయోగించుకోవాలి అనేది ఈ శ్లోకలో ఎట్లా చూస్తామంటే ఫస్ట్ థింగ్ చూసాం కదా మనకి ఏది కావాలో దాని గురించి ఆలోచన 
ఎక్కువ అవుతుంది ఓకే ధ్యాయతో ఫస్ట్ ఆలోచిస్తాము ఆలోచన చాలా అబ్జార్బ్ అవుతుంది సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది పిల్లలకి కంప్యూటరే కావచ్చు సెల్ ఫోన్ కావచ్చు ఆర్ మదర్స్కి ఇంట్లో అవసరమైందే కావచ్చు ఆర్ ఫాదర్స్కి జాబ్కి సంబంధించిందే కావచ్చు ఏదో ఒకటి ఓకే వాళ్ళకి కావాల్సిన విషయం దాని గురించి ఆలోచన అబ్జార్బ్ ఎక్కువైనప్పుడు దాని మీద అటాచ్మెంట్ పెరుగుతుంది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలనుకోండి సే ఒక పిల్లల చూద్దాం ఓకే ఒక సెల్ ఫోన్ చూద్దాం ఇవన్నీ మోడల్స్ మారుతున్నాయి కదా సెల్ ఫోన్ పిల్లలకి సెల్ ఫోన్ కావాలి అదొక థాట్ ఎవరో విన్నారు పిల్లలు ఓ అదైతే బాగుంటుంది మంచి షో ఆఫ్ చేయొచ్చు ఇన్ని ఉన్నాయి అందులో అని విన్నారు అది ఎట్లా తెప్పించుకోవాలి సెల్ ఫోన్ పేరెంట్స్ దగ్గర నుండి దాని మీద బాగా ఆలోచిస్తారు దాంతో బాగా అటాచ్మెంట్ ఏర్పడుద్ది అనమాట ఆ సెల్ ఫోన్ మీద బాగా అటాచ్మెంట్ ఏర్పడుద్ది ఎట్లాగైనా నేను ఆ సెల్ ఫోన్ తెప్పించుకోవాలి అట్లా అని అండ్ పేరెంట్స్ చెప్పడానికి ట్రై చేశారనుకోండి నీకు ఈ సెల్ ఫోన్తో పని ఏముందమ్మా ఎందుకు నాన్న ఇది అంత హై గ్రేడ్ అవసరం లేదు కమ్యూనికేషనే కదా నీకు కావాల్సింది నేను నీకు మామూలు ఫోన్ ఇస్తాలే అది అంటే లేదు నాకు ఆ సెల్ ఫోనే కావాలి ఆ అప్గ్రేడే కావాలి దాంట్లోనే ఆ వీడియో గేమ్స్ ఉన్నాయి దాంట్లోనే ఇవి అంటే వాళ్ళ రీజన్స్ వాళ్ళు చెప్తారు కోపం వస్తుంది అనమాట వాళ్ళకి వాళ్ళు వద్దన్నాము అంటే కోపం వస్తుంది ఇది ఇది అవసరమా అంటే కూడా వాళ్ళకి కోపం వస్తుంది మనకు వచ్చే మనకు కోపం వచ్చే విషయాలు కూడా మనకు ఉంటాయిలేండి పిల్లల గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి సో కావాలనుకున్నప్పుడు మనకి దక్కకపోతుంటే అంత కోపం వస్తూ ఉంటుంది ఆ కోపం వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అరవడం మొదలు పెడతాం పిల్లలైనా కూడా ఎస్పెషల్లీ ఈ రోజుల్లో వాళ్ళకి కావాల్సింది దక్కపోతే ఆర్గ్యుమెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్ స్టార్ట్స్ ఇంట్లో స్టార్ట్ అయిపోద్ది అనమాట ఒకేసారి వాల్యూమ్ పెరిగిపోద్ది ఎవరైనా కానివ్వండి పిల్లలైనా పేరెంట్స్ అయినా ఎవరైనా కానీ ఆ యాంగర్ వచ్చినప్పుడు క్రోధ భవతి సమ్మోహ ఇల్యూజన్ మాయ కమ్ముకుంటుంది ఒక్కసారి స్టెప్ బ్యాక్ అండ్ థింక్ అండి మనకి ఏమన్నా కోపం చెప్పి వస్తుందా కోపం నేను వస్తున్నాను జాగ్రత్తగా ఉండ నేను ఈ శత్రువుని వస్తున్నాను అని చెప్పి రాదు కోపం చక్కగా మనకు తెలియకుండా వచ్చేస్తుంది ఆవహించేస్తుంది ఆ ఆవహించడం అనేది ఉంది అది ఇల్యూజన్ సమ్మోహం కోపం వచ్చిందంటే ఆవహిస్తుంది అనమాట క్రోధ భవతి సమ్మోహ అట్లా ఆవహిస్తుంది క్రోధం వచ్చినప్పుడు అట్లా ఆవహించినప్పుడు ఏమవుతుంది సమ్మోహ స్మృతి భ్రంశ ఆవహించిందంటే మనకి ఎవరమైనా కానివ్వండి మనం ఎక్కడున్నాము మన చుట్టూ ఎవరున్నారు ఈ మాట అనొచ్చా అనకూడదా నేను ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాను నథింగ్ డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ గాన్ ఇన్ ద ట్రాష్ ఏది తట్టదు అది స్మృతి విభ్రమ అంటే అది అట్లా వచ్చేస్తుంది అంతే అది కోపం నేచర్ కోపం అంటే అట్లే ఉంటుంది అట్లా వచ్చేస్తుంది అంతే రీజన్ ఏమైనా కూడా సో అది కూడా మనకు కొంచెం ఐడియా ఉంది కదా అట్లా వస్తుందని అది స్మృతి విభ్రమ ఓకే అంత వాళ్ళు తెలియకుండా అనే కాకపోయినా చుట్టూ పరిసరాలను కూడా పట్టించుకోకుండా ఆర్ ఏమంటున్నామో తెలియకుండా అట్లా ఒకేసారి అంటున్నప్పుడు మనము వాట్ హ్యాపెన్స్ టు అస్ బుద్ధి నాశో మన ఇంటెలిజెన్స్ కూడా ప్రాపర్గా పనిచేయదు అరే నేను ఇట్లా అంటున్నాను ఇట్లా ఆరుస్తున్నాను నేను అరిసే ఆ పర్టికులర్ మనిషిని ఎదురుగున్న మనిషికి ఇది యూస్ఫుల్నా అసలు నాకైనా ఇది యూస్ఫుల్నా నేను ఇట్లా అరవడం వల్ల పరిస్థితి ఏమన్నా బెటర్ అవుతుందా లేదా ఆర్ నాకు కోపం వచ్చి నేను అరుస్తున్నానా ఇదంతా ఉండదనమాట బుద్ధి నాశం ఇంటెలిజెన్స్ కూడా పనిచేయదు ఆ టైంలో అట్లా ఆవహించినప్పుడు ఫైనల్ గా ఏమవుతుంది ప్రాణశ్యతి వి ఫాల్ డామ్ రావణ్ చేతిలో అయితే రావణి వద్ద జరిగింది అట్లా ఆయన ఫెల్ డామ్ ఈ పొలిటీషియన్ చేతుల్లో అయితే చేసిన పాపాలన్నీ బయటపడి ఆయనకి ఏదో శిక్ష పడ్డమో ఆర్ శిక్ష పడకుండా ఈ లైఫ్ లో తప్పించుకున్నా ఏదో నరకమో ఏదో వెళ్ళడమో జరుగుతుంది అది ఫాల్ డౌన్ మన విషయంలో అయితే మన కోపంకి మన ఫాల్ డౌన్ ఏంటి మనం అరవడమే కానీ పరిస్థితి మాత్రము చేంజ్ కాదు చేంజ్ కాదు సరి కదా ఇంకా వర్స్ అయి కూర్చుండే ఛాన్స్ ఉంది దాంతో మనకి ఇంకా ఎక్కువ ఫ్రస్ట్రేషన్ 
దాంతో ఎక్కువ స్ట్రెస్ దాంతో ఎక్కువ థాట్ మనకి పీస్ ఉండదు రైట్ అది మన ఫాల్ట్ సో ఈ ఈ మెంటల్ నెట్వర్క్ ఉండే ఈ ఫ్లో ఉండే అది చాలా కామన్ అందరిలో కామన్ మనలో కూడా కామన్ ఇది నాకు తక్కువే ఉంది ఎదుటోళ్ళకే ఎక్కువ ప్రాబ్లం అని అనిపించే ఛాన్స్ మనకి చాలా ఉంటుంది నా కోపం వస్తుంది కరెక్టే కానీ నాకు వచ్చే కోపం మంచిదే నాకు కొంచెం వస్తుంది కోపం నా కోపం వచ్చిందంటే దాంట్లో ఏదో రీజన్ ఉంటుంది కానీ ఎదుటోళ్ళ కోపం వచ్చిందంటే ఆ మనిషికి కోపం వచ్చిందంటే అంత అర్థం లేదు ఒట్టుటికే కోపం వచ్చేస్తుంది వాళ్ళకి సో ఆయనది తప్పు ఆమె తప్పు నాదంత పెద్దగా తప్పు లేదు ఎందుకంటే నాకు వచ్చే కోపం పర్వాలేదు కొంచమే ఉంటుంది యూస్ఫుల్ ఏ ఉంటుంది అని అనిపించే ఛాన్స్ చాలా ఉంటుంది బికాస్ మైండ్ చాలా ట్రికీ అండి ఇది మనం చేసే చాలా బాగా చేస్తున్నాము మనం చాలా కరెక్ట్ ఎదుటోళ్ళు అంత కరెక్ట్ కాదని బాగా ట్రిక్ చేస్తున్నాను మనం ఎనీవే అట్లా మీకేమన్నా అనిపిస్తే మీరు ఒక్కరే కాదు చాలా మంది ఉన్నారు మీతో అది మైండ్ ట్రిక్ అండి మనందరి కొద్ద గొప్ప ఇది జరుగుతూనే ఉంటుంది ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి మెకానిజం ఏంటో అర్థమైంది అసలు ఈ ప్రాసెస్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది థింకింగ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఒక్కసారి థింకింగ్ మొదలైందంటే దాని మీద అటాచ్మెంట్ పెరిగిందంటే వెంటనే రాకపోతే కోపం వస్తుంది కోపం వచ్చిందంటే బుద్ధినాశ బుద్ధినాశ ప్రణశ్యతి ఫాల్డౌన్ అది చాలా ఫాస్ట్ గా జరిగిపోతుంది అక్కడ కంట్రోల్ తీసుకోవడం అనేది అంత ఈజీ కాదు కానీ హరికృష్ణ మామంత చదువుకుంటే అండి లోపల మనసు లోపల దెర్ ఇస్ నథింగ్ డిఫికల్ట్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ అదొకటి ఎక్సెప్షన్ బట్ ఇన్ జనరల్ ఒక్కసారి అట్లా కోపం ఆవహించిందంటే కంట్రోల్ ఈజ్ నాట్ వెరీ ఈజీ మరి ఏం చేయాలి ఎక్కడ కంట్రోల్ తీసుకోవాలి చూస్తే ఇక్కడ ఎస్ ఇదుంది కదండి ధ్యాయతో విషయం తెలుసు ఇక్కడ కొంచెం కంట్రోల్ తీసుకునే ఛాన్స్ ఓకే మనం ఏ ఆలోచన ఉందో ఆ ఆలోచన ఫ్లో ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుందో ఇక్కడ కంట్రోల్ తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంది ఇక్కడ కంట్రోల్ తీసుకుంటే ఇదంతా అవాయిడ్ చేయగలిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది మనకి కానీ ఈ కంట్రోల్ కి ఇది కంట్రోల్ తీసుకోవాలంటే దీని బటన్ ఇక్కడ ఉంది ఎందుకంటే మైండ్ ఉంది మనకి మైండ్ ఉన్నప్పుడు థింకింగ్ అనేది చాలా కామన్ మైండ్ లేకుండా థింకింగ్ ఎట్లా పాసిబుల్ అవుతుందండి మైండ్ ఉన్నప్పుడు థింకింగ్ ఉంటుంది కరెక్ట్ కానీ ఆ మైండ్ ని కంట్రోల్ చేసేది ఇంకోటి ఉంది మనకి ఆ బటన్ చూసామనుకోండి ఆ బటన్ దగ్గర కొంచెం సెట్ చేసామనుకోండి దెన్ అప్పుడు ఇదంతా సెట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఆ బటన్ ఏంటో చూద్దాం ఓకే సో అది నెక్స్ట్ స్లైడ్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ ఉంది కదా హైరార్కీ అని సైకలాజికల్ క్లాస్ కేడ్ హైరార్కీ అని అది భగవద్గీతలో థర్డ్ చాప్టర్ లో ఫార్టీ సెకండ్ శ్లోకాలో ఉందనమాట and if we can bring that on the screen that will be good ledante meer cell phone lo chudachu next one so is it possible prabhu manamo can we bring that on the screen yes mataji is it yes, not visible ah uh, actually next one prabhu idi aipoyindi den gurinchi maatladamo oh. and second one హైరార్కి ఈ మైండ్ ని కంట్రోల్ చేసేది ఏంటి మైండ్ మీద కంట్రోల్ తెచ్చుకోవాలంటే ఆ బటన్ ఎక్కడ ఉంది అనేది భగవద్గీత థర్డ్ చాప్టర్ ఫార్టీ సెకండ్ శ్లోకాలో ఉందండి ఓకే ఇఫ్ యూ సీ ఇట్ కదా దాంట్లో ఫస్ట్ నాకు ఎందుకు కనిపించదు మీ అందరికి కనిపిస్తుందా నాకే కస్ యూ గాట్ ఇట్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ ప్రభు థ్యాంక్ యూ అదండి దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ సీక్రెట్ రిలీజ్డ్ లార్డ్ శ్రీకృష్ణ మనకి సెన్స్ కంట్రోల్ మైండ్ కంట్రోల్ ఎట్లా చేయాలో చెప్పడానికి ఒక్క సీక్రెట్ రిలీజ్ చేస్తున్నాడు అనమాట స్వామి 
ఫస్ట్ ది మెకానిజం ఏంటో చెప్పారు నేను ఐఎమ్ అన్ఏబుల్ టు సరే ఉన్న స్క్రీన్ తో నేవిల్ వర్క్ బట్ ద సెకండ్ వన్ ప్రభుజి మీ స్క్రీన్ వాట్సాప్ చూపిస్తుంది అది స్క్రీన్ ఇమేజ్ మీద క్లిక్ చేయాలి ఇంకా ఆ ఓకే సీ యు ఆల్ నో ద మెకానిజం బిహైండ్ ఇట్ ఓకే సో సెకండ్ దానికి yes thank you thank you ప్రభు ఇది ఇది ఉంచుతాము ఇదన్నమాట సో ఫస్ట్ సీక్రెట్ ఫస్ట్ మెకానిజం లార్డ్ శ్రీకృష్ణ భగవద్గీతలో చెప్పాను అనమాట ఈ మైండ్ తో ఇట్లా ప్రాబ్లం అవుతుంది కానీ మైండ్ కంట్రోల్ చేసేది ఇంకొకటి ఉంది అది ఏంటంటే ఇంటెలిజెన్స్ సో ఇంటెలిజెన్స్ దగ్గర స్విచ్ సెట్ చేసుకో తల్లి దాట్స్ ద సెకండ్ సీక్రెట్ అనమాట దట్ భగవద్గీత ఇస్ టీచింగ్ అస్ ఏంటంటే ఆ ఫార్టీ సెకండ్ శ్లోకాల్లో లార్డ్ కృష్ణ చెప్పేది బాడీ ఉంది మనకి ఈ బాడీ మీద బాడీ కంటే కూడా సెన్సెస్ స్ట్రాంగ్ ఓకే ఏదో జస్ట్ పడుకొని ఉన్నామే అనుకోండి కానీ ఏదైనా బాగా తినాలనిపించింది అనుకోండి వెళ్ళి తినేయడానికి లెగుస్తాం ఆ సెన్సర్లు పుల్ చేస్తుంది మనం రైట్ సో బాడీలో సెన్స్ ఇస్ స్ట్రాంగ్ సెన్సెస్ కంటే మైండ్ స్ట్రాంగ్ ఓకే మైండ్ కంటే ఇంటెలిజెన్స్ స్ట్రాంగ్ ఇట్ ఈస్ సుపీరియర్ మైండ్ కంటే ఇంటెలిజెన్స్ సుపీరియర్ బుద్ధి బుద్ధి ఇస్ సుపీరియర్ బుద్ధి కంటే ఆత్మ సుపీరియర్ ఓకే ఇది హైర్ ఆర్కి ఏది దేన్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది దేనికంటే ఏది సుపీరియర్ అనేది ఇప్పుడు మనకి ప్రాబ్లం ఇక్కడ వచ్చింది కదా ఈ దీన్ని ఎట్లా ఆపాలబ్బా ఈ వినాశాన్ని ఎట్లా ఆపాలి అంటే ఇక్కడ ఉంది కదా దీని దగ్గరికి వెళ్ళాలన్నమాట స్విచ్ ఇక్కడ ఉంది ఈ ఇంటెలిజెన్స్ స్విచ్ ని సెట్ చేసామనుకోండి ఇది ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఆగుద్ది అనమాట ఎట్లా అంటే ఇది ఈ స్విచ్ ఎట్లా ఉపయోగపడుద్దో చెప్తానండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను సే ఫ్యామిలీ అంతా ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది సే మదర్ వంట చేయాలండి ఓకే అండ్ వంట చేయాలంటే కూరగాయలు కావాలి ఫాదర్ వెళ్ళి గ్రాసరీస్ తీసుకొని రావాలి రైట్ అండ్ పిల్లలు ఉంటే పిల్లలు మీరు ఎవరైనా వింటేనానా యూ హ్యావ్ టు హెల్ప్ విత్ ద చోర్స్ చోర్స్కి హెల్ప్ చేయాలి రైట్ అది సో ఇంట్లో ఒక పని కావాలి అంటే ఒక్కొక్కళ్ళ పార్ట్ అది దీంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ నో వాట్ దీంట్లో ఎవరన్నా వాళ్ళ పని చెయ్యట్లేదు అనుకోండి నేను నేను కుక్ చేయాలి అనుకోండి నేను కుక్ చేయట్లేదు ఎందుకు చేయట్లేదు బికాస్ గ్రాసరీస్ లేవు కాబట్టి అది సో నాకు కావాల్సింది అందకపోతే నాకు కావాల్సింది అందకపోతే కోపం వస్తుంది రైట్ లైఫ్లో ఇన్ జనరల్గా అండి ఆ ఎగ్జాంపుల్ పక్క పడితే కోపం ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఈధర్ నాకు కావాల్సింది జరగకపోతే వస్తుంది ఆర్ నన్ను ఎవరు నాకు తక్కువ చేస్తే వస్తుంది ఇన్ జనరల్గా అదే కదా మనకు కోపం వచ్చేది పెద్దవాళ్ళు మనం పిల్లల మీద కోపాడుతున్నామంటే చెప్పింది వినట్లేదు కరెక్ట్గా చేయట్లేదు అదే కదా మన కోపం పిల్లలు మనకి ఎందుకు కోపం ఉన్నారు వాళ్ళకి కావాల్సింది రాలేదు రైట్ ఆర్ వర్క్ దగ్గరికి వెళ్ళామనుకోండి మనకి ఎందుకు కోపం వాళ్ళు మనల్ని సరిగ్గా ట్రీట్ చేయట్లేదు రైట్ సో ఇన్ జనరల్గా కామన్గా చూస్తే కోపం అనేది ఎందుకు వస్తుంది మనకు కావాల్సింది జరగకపోతే ఆర్ మనల్ని ఎవరన్నా తక్కువ చేస్తే రైట్ కానీ ఒక సేయింగ్ ఉందండి వాట్ మ్యాటర్స్ ఇన్ లైఫ్ ఈజ్ నాట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు యూ బట్ హౌ యూ రెస్పాండ్ వాట్ మ్యాటర్స్ ఈజ్ నాట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు యూ బట్ హౌ యూ రెస్పాండ్ టు ఇట్ అంటే మనకి ఏం జరుగుతుంది అనే దానికంటే మనం జరిగిన దానికి మనం ఎట్లా రెస్పాండ్ అవుతున్నాము అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే లైఫ్లో మనకి ఎవరికైనా అన్ని కావలసినట్టే జరగవు మనం మంచి ఉన్నా మంచి తిరిగి రావాలని రూల్ లేదు రైట్ 
ఇట్స్ నాట్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్ అది మన చేతుల్లో లేదు మనుషులు మనతో ఎట్లా ఉంటారు లైఫ్ లో మనకి ఎట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయి ఇదంతా మన చేతుల్లో లేదు రైట్ మన పిల్లలే మన చేతులు లేరు మన ఫ్యామిలీయే లేదు లైఫ్ లో ఏం సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయో తెలియదు అంతెందుకు మన మైండే మన చేతుల్లో లేదు సో మనకేం జరుగుతుంది అనేది మన చేతుల్లో తక్కువగా ఉంటుంది కానీ మనకి జరిగిన దానికి మనం ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతున్నాము అనేది మాత్రం మన చేతుల్లో ఉంది దిస్ ఈజ్ ద సీక్రెట్ దిస్ ఈజ్ ద క్లూ నాకెందుకు ఇట్లా జరిగింది అని కోప్పడి బాధపడ్డము అదొక రియాక్షన్ ఓ నాకు ఇట్లా జరిగిందా దీనికి నేనేం చేయాలి అని బాధ పడ్డా కూడా కోపం వచ్చినా కూడా దాని గురించి ఏదో ఒకటి చేయడం మొదలు పెట్టడం అనేది ఇంకొక రియాక్షన్ నాకు ఇది జరిగిందా సరే దీన్ని ఎట్లా సాల్వ్ చేయడానికి వీలవుతుంది అని పీస్ఫుల్ గా చేయగలగడం ఇంకొక పద్ధతి అంటే మూడు రకాలు ఉన్నాయన్నమాట మనకి లైఫ్ లో ఏదన్నా జరిగితే దానికి రెస్పాండ్ అయ్యే రకాలు మూడు రకాలు ఉంటాయి జనరల్ గా ఒకటి కోపంతో బాధతో రియాక్ట్ అయ్యి దాని గురించి ఏం చేయ చేయకపోవడం ఒకటి రెండోది కోపము బాధ ఉంటుంది కానీ ఏదో ఒకటి చేయడం దాని గురించి కింద పడి మీద పడి రభస రభస ఏదో జరిగినా కూడా ఏదో ఒకటి చేయడం అట్లీస్ట్ అది రెండోది మూడోది రభస ఎక్కువ ఏం లేకుండా ఎక్కువ ఏం డిస్టర్బ్ కాకుండా దానికి సంబంధించి ఏం కావాలో అది చేయడం అది మూడోది అనమాట జనరల్ గా ఈ మూడు రెస్పాన్సెస్ లో ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉంటాం ఒక్కొక్కసారి ఫస్ట్ రెస్పాన్స్ లో చేయొచ్చు ఒక్కోసారి రెండో రెస్పాన్స్ లో చేయొచ్చు ఇంకోసారి మూడో దాంట్లో చేయొచ్చు ఆర్ కొంచెం మిక్స్ అయినా ఉండొచ్చు ఏదన్నా అవ్వచ్చు ఆర్ ఒక్కొక్క సిచ్యువేషన్ లో ఒక్కొక్కలాగా చేయొచ్చు మనం కానీ ఈ మూడు రెస్పాన్సెస్ లో ఏది బెటర్ రెస్పాన్స్ మనకు క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది మనం చెయ్యగలమా లేదా ఈ థర్డ్ రెస్పాన్స్ ఈ థర్డ్ రెస్పాన్స్ ఇస్ సాత్విక రెస్పాన్స్ యాక్చువల్గా ప్రాబ్లం ఉంటే ఆ ప్రాబ్లమ్ ని ఎక్కువగా డిస్టర్బ్ కాకుండా ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలి అని చూడడం అనేది సాత్వికమైన బుద్ధి ప్రాబ్లం ఉంటే రభస చేయడము ఏదో ఒకటి సరే రభస్ అయినా సరే కింద మీద పడి చేసైనా ఆ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయడానికి చూడడం అనేది రాజసికమైన బుద్ధి ఏదన్నా ప్రాబ్లం ఉంటే దాని గురించి అసలు ఏం చేయకపోవడం బాధతో అవ్వచ్చు కోపంతో అవ్వచ్చు ఏదన్నా అవ్వచ్చు కానీ దాని గురించి అసలు ఏం చేయకపోవడం అనేది తామసిక బుద్ధి అదనమాట సో మన బుద్ధిని ఎక్కడ పెడుతున్నాము తామసికంలో పెడుతున్నామా రాజసికంలో పెడుతున్నామా ఆర్ తత్వంలో పెడుతున్నామా అనేది మన చేతుల్లో ఉందన్నమాట మన బుద్ధి తామసికంలో ఉంటే ఇది జారుడు బండలాగా జర్రున జారిపోతామంతే న్యాయతో విషయాన్ పుంసాన్ దగ్గర నుండి ఆ ప్రణశ్యతి వరకు జర్రున జారిపోతాం జారిపోతాం దెబ్బ తగులు ఎప్పుడు ఆ బుద్ధి తామసికంలో ఉంటే స్విచ్ ఉంది కదా ఇది తామసికంలో ఉన్నప్పుడు ఈ జారుడు బండ టక్కున జారిపోయి మనకి ముక్కు వస్తుంది అదే బుద్ధి ఇక్కడ ఉంది కదా రాజసికంలో ఉన్నప్పుడు స్టిల్ జారుతాము కానీ అంత జరున జారము నెమ్మదిగా జారుతా ఉంటాం అనమాట నెమ్మదిగా జారుతూ ఉంటాం ఓకే రెస్పాండ్ అవుతాము కానీ రభస రభస చేసి పెడతాం అనమాట ఆ బుద్ధి సాత్వికంలో ఉందనుకోండి చాలా తక్కువ జారుడు ఉంటుంది ఇక్కడ చాలా తక్కువ డ్యామేజ్ ఉంటుంది అది అదనమాట ఇక్కడ మనకి నొప్పి తక్కువ ఉండాలంటే ఈ జారడం తక్కువ ఉండాలంటే ఇక్కడ స్విచ్ ని మనం సెట్ చేసుకోవాలి తామసికంలో ఉందా రాజసికంలో ఉందా సాత్వికంలో ఉందా అనేది చూసుకోవాలి అది ఎవరికి వాళ్ళకి తెలుస్తుంది 
ఎవరికి వాళ్ళకి తెలుస్తుంది యాక్చువల్ గా ఎదుటి వాళ్ళకి కూడా తెలుస్తుంది బికాస్ క్లియర్ ఉంది కదా బుద్ధి తామసికంలో ఉంటే వాళ్ళు దాని ఆ ప్రాబ్లం ఉంటే ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం అయ్యే ఉంటుంది ఏం చేయరంతే బాధతోనో కోపంతోనో దాన్ని పక్క పెట్టేస్తారంతే రాజసి రాజసికంగా ఉంటే ఏదో చేస్తారు కానీ దర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ మెస్ తాత్వికంగా ఉంటే అంత ఎక్కువ నాయిస్ ఉండదు ప్రాబ్లం ఫిక్స్ చేస్తారు ఓకే ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందామండి ఇది ఆ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని దెన్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ స్టెప్ మన బుద్ధి ఎక్కడుందో ఐ మీన్ ఏ రాజసికంగా ఉందా తామసికంగా ఉందా సాత్వికంగా ఉందనేది ఈ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తో మనం మెసేజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ ఎగ్జాంపుల్ అందరికీ వర్తిస్తుందండి సో ఇది సెల్ఫ్ చెక్ సెల్ఫ్ చెక్ ఫర్ సెల్ఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఓకే ఇది దట్ స్టార్ట్ విత్ మీ సో నేను చెక్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇందాక చెప్పాను కదా కుక్ చేయాలి కుక్ చేయాలంటే మదర్ కుక్ చేయాలంటే ఫాదర్ ఇస్ గ్రా ఫాదర్ గ్రాసరీస్ తీసుకురావాలంటే పిల్లలు చోర్స్ చేయాలంటే అది మన టాస్క్ ఓకే ఇప్పుడు గ్రాసరీస్ ఇంట్లో లేవు ఓకే ఇంట్లో లేవు కాబట్టి నా రియాక్షన్ గ్రాసరీస్ ఎందుకు తెలియదు మంచి చెప్పాను కదండి గుర్తు చేశాను కదా చూడండి ఇప్పుడేం లేదు ఇంట్లో ఉండడానికి నేనే ఉండను అంతే ఎంత చెప్పినా వినట్లేదు మీరు నా మాట అంటే తక్కువ అయిపోయింది ఎక్సెట్రా 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 అని చెప్తాను కదా అని చెప్పి వండకుండా కూర్చున్నా అనుకోండి నేను నా బుద్ధి ఎక్కడున్నట్టప్పుడు కోపం చూపించాను రైట్ అండ్ ఇంకేవో ఏవో కలిపి దానికి దీనికి కలిపి బాధ కూడా చూపించవచ్చు అండ్ అసలు వంట చేయకుండా పక్క పెట్టేశాను అంటే పని కాలేదు నాకు నాకు బాగుంటుండొచ్చు నేను చేసిన పని నేను వంట ఎందుకు చేయలేదంటే ఇది లేదు కాబట్టి అది లేదు కాబట్టి ఇదైంది కాబట్టి అది అని నేను అనొచ్చు కానీ భగవద్గీత ప్రకారం చూస్తే నా బుద్ధి ఎక్కడ కూర్చొని ఉందంటే తామసంలో కూర్చోనండి ఎందుకంటే నేను కావాల్సింది చేయలేదు అది అండ్ యాంగర్ కోపము బాధ బయటపడ్డాయి కాబట్టి సరే ఇంకొక రియాక్షన్ సరే వెజిటేబుల్స్ లేవు అడిగింది తీసుకొని రాలేదు వాట్ ఎవర్ రీజన్ ఇట్ ఈస్ నా రియాక్షన్ ఓకే నేను దొండకైతే అంట మీరు బెండకాయ ఎందుకు తెచ్చారు ఇది వేస్ట్ అవుతుంది అని కదా సరే కానీ ఏదో ఒకటి ఉందిలే ఇంట్లో ఎప్పుడైనా ఏమన్నా అడిగింది ఎప్పుడైనా తీసుకొచ్చారా ఏదో తెస్తారు ఏదో చెయ్యాలి అంతే అంతా నేనే చేయాలి ఎప్పుడు నేనే చేయాలి అని నస నస పెట్టుకొని కంప్లైంట్ చేసి మన తెలుగులో ఏదో వర్డ్ ఉందండి ఏదో ఉంది బట్ నస అనమాట ఆ నస చేసుకుంటూ వంట చేశాను అనుకోండి వంట చేసేసి పెట్టాను అనుకోండి అప్పుడు నా బుద్ధి ఎక్కడ కూర్చున్నట్టు టూ థింగ్స్ ఉన్నాయి ఒకటి అని చేశాను కానీ నస కూడా చేశాను అంటే నా కోపము కోపం సంబంధించిన బాధ అవన్నీ కూడా బయటపడ్డాయి రైట్ అది రాజసిక్కంలో కూర్చొని ఉందన్నమాట నా బుద్ధి అందుకనే వంట ఎట్లో కట్లా చేశాను కానీ నస కూడా చేశాను అండ్ సాత్వికంలో నా బుద్ధి ఉంటే నేను ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతాను వెజిటేబుల్స్ ఏమీ లేవు ఓకే అసలు ఒక్క వెజిటేబుల్ కూడా లేదు అడిగింది తీసుకురావడం కాదు ఏది కాదు అసలు వెజిటేబులే లేదు కానీ కర్రీ కావాలి డిన్నర్ చేయాలి సరే ఫ్రోజన్ వెజిటేబుల్ ఉందేమో చూద్దాం ఓ ఓకే వెల్ ఫ్రోజన్ కూడా లేవు మరేం చేయాలి అప్పుడు గుర్తు చేశాను కదా ఎందుకు తీసుకురాలేదప్పా గ్రాసరీస్ ఓన్లీ ఏదో పని పడింది అనుకుంటాలే ఓకే మరి అయితే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి పని అయితే కావాలి కదా ఆఫరింగ్ అయితే వెళ్ళాలి కదా అందరు డిన్నర్ అయితే తినాలి కదా పప్పుందేమో చూస్తాను సంథింగ్ లైక్ దాట్ అనమాట వి లుక్ ఫర్ ఎ సబ్స్టిట్యూట్ we are still peaceful we don't find fault with others and we are effective in the task that is there in front of us ante manamu mana buddhi satrikallo unnapudu edutolla gurinchi tappu patti chances chaala takku untai tappu pattal anipichadu nasa cheyal anipichadu 
అండ్ మనకి కావాల్సిన లేకపోయినా కూడా ఉన్న వాటితో నేను ఉన్న పనిని ఎట్లా చేయాలి అనే ఆలోచన ఆ చేస్తున్నప్పుడు కూడా ప్రశాంతంగా చేయడం ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి అనుకోండి అప్పుడు మన బుద్ధి సాత్వికంలో ఉన్నట్టు ఇది అందరికీ వర్తిస్తుంది అన్ని సిచ్యువేషన్స్ లోనూ వర్తిస్తుంది యాక్చువల్గా వర్క్ ప్లేస్ లో వర్తిస్తుంది పిల్లలకి పెద్దోళ్ళకి ఎనీ పర్సన్ ఎనీ హ్యూమన్ బీయింగ్ అయినా వర్తిస్తుంది మన ముందున్న సిచ్యువేషన్ మారచ్చు మన ముందున్న పర్సన్ మారచ్చు లైఫ్ మనకి తీసుకొచ్చే ఈవెంట్ మారచ్చు ఇవన్నీ మన చేతుల్లో లేవు కానీ మనం ఎట్లా రెస్పాండ్ అవుతున్నాము అనేది మన చేతుల్లో దానికి మనము రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఓ యా నిజమే కదా నేను అట్లా ఉంటే ఇట్లా కూర్చోయచ్చు కదా ఇది బెటర్ ఉంది కదా ఇట్లా చేస్తే బాగుండు అని అనిపించింది అనుకోండి దాన్ మనలో చేంజ్ స్టార్ట్ రావడం మొదలు పెట్టద్ది అది మన మంచికి అట్లా చేంజ్ వస్తే అట్లా కాకుండా నేను నేను ఇట్లా ఉన్నానంటే రీజన్ ఉంది నేను ఇట్లే ఉంటాను అనుకున్నాం అనుకోండి అది మన చాయిస్ ఉండాలనుకుంటే కానీ మనకు అంత మంచి కాకపోవచ్చు అండ్ మన చుట్టుపక్కల భరించడం కూడా అంత కష్టం అంత ఈజీ కాకపోవచ్చు బట్ సెల్ఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసము ఇప్పుడు మనకి నాలెడ్జ్ వచ్చింది కదా ఇంటిని సెట్ చేయాలంటే ఈ ఇంటెలిజెన్స్ ని ఎక్కడ పెట్టాలి అనేది నాలెడ్జ్ కదా ఐఎమ్ హోపింగ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ పాప చాలా నవ్వుతుందని దట్స్ వాట్ ఐ వుడ్ టేక్ ఇట్ బట్ ఎనీవే హరి బోల్ టు దట్ లిటిల్ వన్ సో ఇప్పుడు మనకి ఇది తెలిసింది కదా ఈ మైండ్ ని మైండ్ కి కంట్రోల్ చేయాలంటే బటన్ ఇంటెలిజెన్స్ లో ఉంది సో ఈ బటన్ ని ఎక్కడ పెట్టాలి నేను ఓ నాది ఇప్పుడు తామసికంలో ఉందా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ రాజసికంలో ఉంటుందా ఓ ఇది సాత్వికంగా వెళ్తే బాగుండు అని అనిపిస్తుంటే మనకి మరి దాన్ని ఎట్లా చెయ్యాలి నాకు తామసికంలో ఉంటే ఆర్ రాజసికంలో ఉంటే సాత్వికంకి నేను ఎట్లా వెళ్ళాలి అనే దానికి ఆన్సర్ నెంబర్ వన్ అండ్ రెండోది ఇంకా మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ బుద్ధి తామసికంలో ఉంటే ఇంకా ఏమవుతుంది మన లోపల ఏమనిపిస్తుంది అనిపించిన దాని వల్ల మనము బయట ఏం చేస్తాము చేసిన దాని వల్ల రిజల్ట్ ఏంటి అండ్ ఇదంతా చేసి మనము బాడీ వదిలేసి వెళ్ళిన తర్వాత మనం ఎక్కడికి వెళ్తాము మన గమ్యం ఏంటి డెస్టినేషన్ ఏంటి అనేది నెక్స్ట్ చూద్దాం ఓకే బుద్ధి తామసికంలో ఉంటే ఏంటి రాజసికంలో ఉంటే ఏంటి సాత్వికంలో ఉంటే ఏంటి ఈ డీటెయిల్స్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో చూద్దాం ఓకే సో ఇప్పటి వరకు ఏం ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నామంటే మనము ఈ మైండ్ లో ప్రణశ్యతి ఎట్లా జరుగుతుంది అనేది చూసాము ఫస్ట్ స్లైడ్ లో సెకండ్ స్లైడ్ లో ఏం చూసాము ఇది హయర్ ఆర్కి ఈ మైండ్ ని కంట్రోల్ చేయాలంటే బటన్ ఇంటెలిజెన్స్ దగ్గర ఉంది సో మనకి ప్రణశ్యతి జరగకుండా ఉండాలంటే మనము ఈ ఇంటెలిజెన్స్ బటన్ ని దీన్ని ఎక్కడ పెట్టాలి తామసికంలోనా రాజసికంలోనా సాత్వికంలోనా నాకు ప్రస్తుతం ఎక్కడ ఉంది సాత్వికంలో ఎట్లా పెట్టాలి అనే వరకు చూసాము ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చూస్తామంటే మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ నా ఇంటెలిజెన్స్ తామసికంలో ఉంటే ఎట్లా ఉంటుంది అది ఎస్ ప్రభు థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు కొంచెం డీటెయిల్స్ వస్తున్నాం అనమాట నేను ఒట్టి ఒక వెజిటేబుల్ కటింగ్ కుకింగ్ గ్రాసరీ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను కానీ దిస్ ఇస్ ఎ గుడ్ టైమ్ ఫర్ అస్ టు నో వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ భగవద్గీత దట్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఫర్ అస్ శ్లోకాలన్నీ ఉండడం అయితే ఉన్నాయి కరెక్టే కానీ నేను ఎట్లా అప్లై చేసుకోవాలి నాకు డే టు డే లైఫ్లో యూజ్ అవ్వాలంటే 
ఈ శ్లోకాస్ ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి అని అనడానికి ఇది చాలా యూస్ఫుల్ టైం అనమాట యూస్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ అందుకని వీ విల్ నో లిటిల్ మోర్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ బుద్ధి తామసంలో ఉన్నప్పుడు మనకి లోపల ఏమనిపిస్తుంది దానివల్ల ఏం చేస్తాము ఎక్కడికి వెళ్తాము ఇది అనమాట భగవద్గీత ఏం చెప్తుందంటే ప్రమాద ఆలస్య నిద్రవి తామసంలో ఉన్నప్పుడు ఇది ఫోర్టీన్ చాప్టర్లో ఎయిత్ శ్లోక అనమాట ప్రమాదం మ్యాడ్నెస్ మ్యాడ్నెస్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే బాడీ కాన్షియస్ లో చాలా ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటాం అనమాట మనం ఈ బాడీని ఎట్లా కంఫర్టబుల్ ఉంచాలి ఈ బాడీ ఓల్డ్ ఏజ్ లోకి వచ్చిన తర్వాత కంఫర్టబుల్ ఉండాలంటే మరి ఏమంటారు రిటైర్మెంట్ ఫండ్స్ ఉండాలి అండ్ ఇంకేవ ప్లాన్స్ చేస్తాం కదా రిటైర్ అయిన తర్వాత మనము కంఫర్టబుల్ గా ఉండాలి అంటే ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసి అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసి జాబ్ చేసిన తర్వాత కూడా మనకి డబ్బులు ఎట్లా రావాలి ఆ డబ్బులు వస్తే మనం ఎట్లా కంఫర్టబుల్ ఉండాలి అన్ని ఆలోచిస్తాం కరెక్టే ఆ ముందు చూపంతా ఉట్టి బాడీ వరకు ఆగిపోద్ది ఈ బాడీని ఇబ్బంది లేకుండా ఎట్లా ఉంచాలి అనేది అంటే మనం ఒక స్పిరిట్ సోల్ అసలు ఆ స్పిరిట్ సోల్ గురించి ఏం చేస్తున్నాం ఈ బాడీకి ఇబ్బంది రావద్దు నా ఫ్యామిలీ బాడీస్ నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి ఇబ్బంది రావద్దు వాళ్ళ బాడీకి కూడా హెల్తీగా ఉండాలి ఇబ్బంది రావద్దని ఇన్నిన్ని ప్లాన్లు వేస్తున్నామే సంవత్సరాలు హెడ్ ఆఫ్ టైం ఆలోచించి పోయే వరకు కూడా మనకి ఇంత మనీ రావాలి ఇంత మనీ వస్తే మనం కంఫర్టబుల్ ఉంటాము అని అంత ఆలోచన చేస్తున్నామే అసలు మనము ఈ బాడీ బయట కవరింగ్ అసలు సంగతి మనం సోల్స్ మరి ఆ సోల్ గురించి ఏం చేస్తున్నాం ఇయర్స్ హెడ్ పక్క పెడితే ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం ఇవాళ ఏం చేస్తున్నాం మనం మన సోల్ కి సంబంధించి ఏమన్నా స్పిరిచువల్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాము ఆత్మజ్ఞానానికి సంబంధించి ఏమన్నా చేస్తున్నాము దానికి సంబంధించి ఏమన్నా ప్లాన్ ఉందా మరి ఇవాళకి ఏం చేస్తాను నాకు నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ కి నాకు స్పిరిచువల్ జర్నీలో నా ప్లాన్ ఏంటి బాడీ మంచిగా ఉండాలని చూస్తున్నాను బట్ స్పిరిచువల్ గా కూడా నా స్పిరిచువల్ వెల్ఫేర్ కి ప్లాన్ ఏంటి నా సోల్ ని రెస్క్యూ చేసుకోవాలి దానికి ప్లాన్ ఏంటి లేకపోతే నేనేం చేయకపోతే ఈ స్పిరిచువాలిటీ గురించి ఈ బాడీ వదిలేసిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది జన్మ మృత్యు జరాభ్య మరి అట్లా అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి అనేది మనకి తట్టాలి కదా ఓ నిజమే ఈ స్పిరిచువాలిటీ అనేది ఇంత ఇంపార్టెంట్ మన లైఫ్ లో అసలు బేసిక్ గా మనం ఉండడమే మనం స్పిరిచువల్ సోల్ ఈ హ్యూమన్ బాడీ ఏ స్పిరిచువల్ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఇచ్చింది పొలం దున్నాలనుకోండి దానికి మెర్సిడీస్ బెన్స్ అవసరం లేదు ట్రాక్టర్ సరిపోతుంది నాగలు సరిపోతుంది అట్లాగే ఈ బాడీ ద్వారా మనము ఆనందం పొందాలంటే ఈ హ్యూమన్ బాడీ ఏ అవసరం లేదు ఏ యానిమల్ బాడీ అయినా సరిపోతుంది ఆ యానిమల్స్ కూడా వాటికి కావాల్సినవి తింటాయి వాటికి కావాల్సినవి చేసుకుంటాయి అండ్ దెన్ చచ్చిపోతాయి మనం హ్యూమన్ బాడీ వస్తే మనకి హ్యూమన్ బాడీ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా మనకేం కావాలనుకుంటున్నామో అది చేస్తున్నాము బాడీకి సంబంధించి హ్యాపీగా ఉంటున్నామంటే ఈ హ్యూమన్ బాడీ మెర్సిడీస్ బెన్స్ లాంటిది ఈ మెర్సిడీస్ బెన్స్ అనేది మంచి హై క్లాస్ రోడ్ మీద వెళ్ళడానికి చేస్తారు అనమాట దానికి ఇట్ ఈస్ మెంట్ ఫర్ దాట్ అట్లాగే ఈ హ్యూమన్ బాడీ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ మెంట్ ఫర్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ ఆత్మజ్ఞానం అనేది అర్థమయ్యేది ఈ హ్యూమన్ బాడీలోనే దాన్ని పక్క పెట్టేసి పుట్టి బాడీకి సంబంధించి స్టక్ అయ్యామనుకోండి అది ప్రమాదం అది బిగ్గెస్ట్ డేంజర్ మనకి అది అట్లా మనము రోజువారి మనం అట్లా గడుపుతున్నాము స్పిరిచువాలిటీని పక్క పెడుతున్నాము దాని గురించి మనకేం ప్లాన్ లేదు అని అని అనే ఇదిలో ఉంటే మన బుద్ధి తమస్సులో ఉన్నట్టు అనమాట స్పిరిచువాలిటీ కూడా మనకు ప్లాన్ ఉండాలండి ఇవాళ ప్లాన్ ఏంటి ఈ మంత్ ప్లాన్ ఏంటి ఈ ఇయర్ కి ఏంటి నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్ లో నేను ఎక్కడ ఉండాలనుకుంటున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ ఎంత కాలం అయితే ఉందో దానికి ఏంటి నా ప్లాన్ అనేది కూడా ఉండాలి అది లేకపోతే ప్రమాదం కింద అర్థం అనమాట మ్యాడ్నెస్ అనమాట అది సో దీనికి మనకి టేక్ హోమ్ పాయింట్ ఏంటంటే మనం అట్లా మ్యాడ్నెస్ లో ప్రమాదంలో ఉండద్దు అంటే ఈ చాంటింగ్ ఈ భక్తి యోగ అనేది ఏదో ఒక రోజుది కాదు ఒక రోజుకి కాదు ఒక నెలది కాదు ఒక సంవత్సరంది కాదు మన పర్పస్ ఏ అది 
మనకి హ్యూమన్ బాడీ వచ్చిన పర్పసే అది అంటే ఈ లైఫ్ కి ఈ లైఫ్ లో దట్ షుడ్ బి ఆర్ దట్ షుడ్ బి ఏ ప్లాన్ అదనమాట అట్లా ఉంటే దాన్ మనం ప్రమాదంలో ఉన్నట్టు కాదు అట్లా స్పిరిచువాలిటీకి సంబంధించి ప్లాన్ లేకపోతే మనం ప్రయారిటీ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకపోతే దెన్ మన ఇంటెలిజెన్స్ కొంచెము తమ గుణంలో ఉన్నట్టు అనమాట అది తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆలస్యం లేజినెస్ ఉంటుంది మన బుద్ధి తమ గుణంలో ఉన్నప్పుడు మన మెటీరియల్ పనులు చేసుకోవాలన్నా లేజినెస్ స్పిరిచువాలిటీ ప్రాక్టీసెస్ పైన లేజినెస్ ఉంటుంది ఆ చేయాలా చేస్తాలే తర్వాత చేస్తాలే అట్లా అండ్ నిద్రబి కొంచెం నిద్ర కూడా మనం ఎక్కువైపోతాం ఇట్లా ఇంటెలిజెన్స్ తమ గుణంలో ఉన్నప్పుడు అండ్ దెన్ తర్వాత అధర్మం ధర్మం ఇది యా మాన్యతే అది ధర్మం ఏంటి అధర్మం ఏంటి ఆ నాలెడ్జ్ ఎక్కువ ఉండదు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే అండి ఏతీస్ అసలు హ్యూమన్ పర్పసే సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ మమై వాన్సే జీవలోకే జీవభూత సనాతన భగవద్గీత చెప్తుంది మనందరం సోల్స్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ కృష్ణ అని దేవుడిని నమ్మని వాళ్ళు అసలు దేవుడు ఎక్కడండి ఉంటే చూపియండి ఓకే అధర్మాన్ ధర్మం ఇది మాన్యతే ఏది చెయ్యాలో అది చెయ్యరు ఏది చెయ్యొద్దో అది చేస్తారనమాట ఓకే స్పిరిచువాలిటీ విషయంలో వస్తే దేవుడు ఎక్కడ చూపియండి ఇక్కడ భగవద్గీత ఉంది శ్లోకాస్ ఉన్నాయి లేదు దానికి ఏదో రీజనింగ్ వస్తుంది అనమాట అది ఎందుకు కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే బుద్ధి తమో గుణంలో ఉంది అందుకని ఇప్పుడు ఒక మర్డర్ అరే ఉన్నారే అనుకోండి వాళ్ళది ఏం చెయ్యాలి జనరల్ గా లోకహితంగా ఉండాలి లేదు జనాలని చంపుతున్నావు అంటే ఆ జనాలకి ఇబ్బంది పెడుతున్నావు అంటే బుద్ధి తమో గుణంలో ఉన్నట్టు జనాలకి హెల్ప్ చేయాలి మనం హెల్ప్ చేయకుండా హర్ట్ చేస్తున్నాము అంటే మన బుద్ధి తమో గుణంలో ఉండనమాట ఓకే అది దీంతో ఏమవుతుంది మన లైఫ్ లో మన బాడీ వదిలేసిన తర్వాత మన డెస్టినేషన్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది తమో గుణంలో ఉన్న బుద్ధికి హ్యూమన్ బాడీ అవసరం లేదండి హ్యూమన్ బాడీ ఈజ్ ఎ హై క్లాస్ బాడీ వెన్ కంపేర్ టు ద ఎయిట్ మిలియన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ థౌజండ్ స్పీషీస్ లో మానవ జన్మ అరుదైనది అండ్ అతి విలువైనది అది సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ కోసం యూటిలైజ్ చేసుకున్న వాళ్ళకి మళ్ళీ ఛాన్స్ ఉంటుంది ఆ మానవ జన్మ అనేది లేకపోతే ఆ బుద్ధి లోపల ఏమవుతుందో దాని తగ్గట్టు వేరే డెస్టినేషన్ ఉంటుంది అనమాట ఇట్లా తమో గుణంలో బుద్ధి ఉంటే భగవద్గీత ఏం చెప్తుందంటే తామస అదో గచ్చతి గచ్చంతి అది వాళ్ళు లోవర్ ప్లానెట్స్కి వెళ్తారు ఆర్ లోవర్ స్పీషీస్కి వెళ్తారు లోవర్ స్పీషీస్ అంటే యానిమల్స్ ఆ బుద్ధి బుద్ధి అంత నువ్వు బాడీని ఎట్లా చూసుకోవాలని అనుకునే ఉంటే నాలెడ్జ్తో నీకు అవసరం లేకపోతే నీకు హ్యూమన్ బాడీ అవసరం లేదు అయితే పో అయితే నీకు యానిమల్ బాడీయే వస్తుంది అని మదర్ నేచర్ యానిమల్ బాడీ ఇస్తుంది అదనమాట అది వాళ్ళ డెస్టినేషన్ ఇగ్నోరెన్స్ లో ఉంటే ఇవి సింటమ్స్ ప్రమాద ఆలస్య నిద్రబ అండ్ ఏది చేయాలో అది చెయ్యరు ఏది చెయ్యొద్దో అది చేస్తారు అండ్ ఆ బాడీ వదిలేసిన తర్వాత యానిమల్ స్పీషీస్ లోకి వెళ్తారు అనమాట అది తమ గుణంలో ఉంటే రజోగుణంలో ఉంటే అండ్ సాత్విక గుణంలో ఉంటే ఎట్లా ఉంటుంది అది కూడా యాక్చువల్ గా కవర్ చేద్దామండి ఇవాళ ఎందుకంటే రేపు కూడా దెర్ ఇస్ వెరీ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ నైస్ పాయింట్స్ టు డిస్కస్ ఆల్ ట్రై టు డూ ఇట్ క్విక్లీ ఓకే ఇప్పుడు వరకు తమో గుణంలో ఎట్లా ఉంటుందో చూసాం కదా నెక్స్ట్ రజోగుణంకి వెళ్దాము రజోగుణంలో ఉంటే ఇదనమాట లోపల నుండి తృష్ణ హ్యాంకరింగ్ ఉంటుంది నాకు ఇది కావాలి ఇది కావాలంటే కావాలి ఓకే ఒక ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ పొలిటీషియన్ ని తీసుకోవచ్చండి ప్రభు ఇఫ్ వీ కెన్ చేంజ్ ద స్లైడ్ కదా రజోగుణంకి థ్యాంక్ యూ ప్రభు సో రజోగుణంలో ఆఫ్టర్ థమస్ కమ్స్ రజోగుణం somehow you are making this work prabhu thank you yeah ee raja gunallo idu ich chusam kada trushna untundi hankering untundi example ee mla example e tisukunnam anukonu okay naaku 
కావాలి ఆ ఎమ్మెల్యే పోస్ట్ కావాలి ఓ బాయ్ ద వే నేను పొలిటీషియన్స్ కి అగేన్స్ట్ అట్లా కాదండి పొలిటీషియన్స్ లో కూడా మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు జస్ట్ జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా అంతే ఓకే ఆ సో నాకు ఆ పోస్ట్ కావాల్సింది అది ఎమ్మెల్యే పోస్టే కావచ్చు కంపెనీ పోస్టే కావచ్చు ఎక్కడైనా కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు ఎందుకు కావాలి నాకు మనీ వస్తుంది ఫేమ్ వస్తుంది అని లోపల నుండి వాళ్ళకి ఆ డిజైర్ ఉంటుంది ఆ డిజైర్ ఉండి హ్యాంకరింగ్ ఉంటుంది నాకు అది ఎట్లాగైనా కావాలి అని దాంతో ఏమవుతుందంటే ఆ లోభం లోభం అంటే గ్రీడి అది చాలా కావాలి నాకు అని గ్రీడ్ వస్తుంది అనమాట అప్పుడేం చేస్తారు కర్మణాం అసమ అన్కంట్రోలబుల్ యాక్టివిటీస్ అది దక్కించుకోవడానికి రాత్రి వాళ్ళు బాగా కష్టపడతారండి అన్కంట్రోలబుల్ గా కష్టపడతారు నిద్రాహారాలు మానేసి కూడా కష్టపడతారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆ మనీ కావాలి వాళ్ళకి ఆ ఫేమ్ కావాలి అట్లా ఆ అది రాబట్టడం కోసం దాంతో ఏమవుతుందంటే రజస్తు ఫలం దుఃఖం రెండు రకాల దుఃఖాలు ఉంటాయండి ఒకటి బాడీ ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఆ గ్యాస్ రైటిస్ అల్సర్స్ హార్ట్ అటాక్ స్ట్రోక్ యాంగ్జైటీ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ బాడీలో మైండ్లో మేనిఫెస్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకే అట్లా అన్కంట్రోబుల్ అన్కంట్రోలబుల్ గా ఏదైనా కావాలి అని అనుకున్నప్పుడు అది మనీ కోసమైనా ఫేమ్ కోసమైనా పొజిషన్ కోసమైనా ఏదైనా కావాలనుకున్నప్పుడు ఇది ఆటోమేటిక్ గా జరుగుద్ది బికాస్ అది రజోగుణంలో ఉంది కాబట్టి సో వాళ్ళు ఎంత కావాలనుకుంటున్నారని దాన్ని బట్టి అంత సిమ్టమ్స్ వాళ్ళలో మైండ్లో అయినా బాడీలో అయినా ఈ సిమ్టమ్స్ రావచ్చు అందుకనే భగవద్ భగవద్గీత ఏం చెప్తుందంటే రజస్తు ఫలం దుఃఖం దుఃఖం ఉంటుంది అనమాట అలాంటి పర్సూట్లు బాడీలో అయినా మైండ్లో అయినా కూడా యాంగ్జైటీ అయినా ఆర్ బాడీ ప్రాబ్లమ్స్ అయినా అండ్ వాళ్ళకి ఎట్లా ఉంటుందంటే ప్రదక్ విధాన్ సర్వేషు భూతేషు అంటే మామూలు మాటలో చెప్పాలంటే లైఫ్ అంటే ఒకటే ఈ లైఫ్ అనేది ఒక్కసారే వస్తుంది ఈ లైఫ్ ని ఫుల్ గా ఎంజాయ్ చేసాలంతే అని దృక్పథం ఉంటుంది సోల్ గురించా స్పిరిచువాలిటీ గురించా ఆ తర్వాత సంగతి ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ దాట్ ఆయన దాన్ని పక్క పెట్టండి లైఫ్ ఒకటి లైఫ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఆ లైఫ్ ని ఫుల్ గా ఎంజాయ్ చేయాలంటే అనేది వాళ్ళకి చాలా ఉంటుంది అనమాట అట్లా ఉందంటే వాళ్ళ బుద్ధి రజోగుణంలో ఉన్నట్టు అండ్ ఆ వాళ్ళు జనరల్ గా చాలా గ్రీడీగా ఉంటారు కొంచెం వాళ్ళకి ఇవ్వడం కూడా తక్కువే ఉంటుంది దానం కూడా తక్కువే ఉంటుంది అండ్ హింసా హింసాత్మకో ఎన్వీ చాలా హింస చాలా రకాలుగా ఉంటుంది ఫిజికల్ గా హర్ట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది మెంటల్ గా కూడా హర్ట్ చేసే ఛాన్స్ ఛాన్స్ ఉంటుంది వేరే వేరే వాళ్ళు అంటే అసూయ పడ్డము ఈర్ష అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఇట్లా బుద్ధి రాజసంలో ఉన్నప్పుడు అసుచి క్లెన్లీనెస్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళ బాడీలీ క్లెన్లీనెస్ అయినా లోపల కల్మషం అయిన కల్మష మురికి ఎక్కువ ఉంటుంది క్లెన్లీనెస్ తక్కువ ఉంటుంది అసూచి ఓకే అండ్ దెన్ హర్ష సోఖాన్ విత కర్త వాళ్ళు ఏంటంటే సక్సెస్ దొరికింది అనుకోండి చాలా సంతోషపడిపోతారు చాలా సంతోషపడిపోతారు అందరికి చెప్పేస్తారు సెలబ్రేట్ చేసేస్తారు న్యూస్ పేపర్ లో వస్తుంది హెడవిడ హెడవిడ అయిపోయింది ఓకే సక్సెస్ అయితే అదే బాధుంది అనుకోండి చాలా కుంగిపోతారు అంటే బా తొందరగా ఎఫెక్ట్ అవుతారు చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతారు అనమాట ఏదన్నా బాధ అయినా సక్సెస్ అయినా వచ్చినప్పుడు ఇదంతా వింటే ఓ ఇది ఎవరికో జరుగుతుంది ఇది నేను కాదు నేను రాజసీయంలో లేను అని అనుకోవడానికి లేదు పొలిటీషియన్స్ అంటే సరే పాపం వాళ్ళకి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అది బాగా బయట కనిపిస్తుంది అందుకనే వాళ్ళు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకుంటారు కానీ మనలో కూడా కొద్ద గొప్ప ఉంటుంది ఇది ఉంటుంది కాబట్టే మనము బాధ వచ్చినప్పుడు పొంగిపోవడం సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు పొంగిపోవడం అవన్నీ కొంచెం కొంచెం వస్తుంటాయి సో అట్లీస్ట్ మనకి అది వచ్చినప్పుడు తెలుస్తుంది అనమాట ఓకే అయితే ఈ బుద్ధి ప్రస్తుతం రాజస్థాన్లో ఉందన్నమాట అని అది మనకి అప్లికేషన్ అనమాట ఓకే అది అట్లా ఉన్నప్పుడు మనకి మనం ఇంకా ఆర్గ్యుమెంట్ చేసి మనల్ని మనము డిఫెండ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయము ఓ ఓకే పరిస్థితి ఇట్లా ఉందనమాట దీన్ని కొంచెం బెటర్ చేసుకోవాలని మనకి మనమే అనుకుంటాం అది రాజసంలో బుద్ధి ఉన్నప్పుడు మనకి లోపల ఏమనిపిస్తుంది మనం ఎంత ఇంటెన్స్ గా బయట వర్క్ చేస్తాము 
అండ్ కష్టం సుఖం వచ్చినప్పుడు ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతాము అనేది ఇట్లా ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట బుద్ధి రాజసంలో ఉంటాయి అండ్ ద లాస్ట్ స్లైడ్ బుద్ధి సాత్వికంలో ఉంటే ఏమవుతుంది సాత్వికంలో ఉన్న వాళ్ళు మన ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుంది ఆ కుకింగ్ అది వెరీ సిమిలర్ అవుతుంది అంటారనమాట జనరల్ గా సాత్వికంలో ఉన్న వాళ్ళు అండి ఆర్ మనకి మనం ఎప్పుడైనా సాత్వికంగా ఉన్నామా అని తెలుసుకోవడానికి ఏంటంటే సిమ్టమ్స్ ఇవి జనరల్ గా హ్యాపీగా ఉంటారు సుఖ సంఘేన అండ్ జ్ఞాన సంఘేన బద్నాతి వాళ్ళు జనరల్ గా హ్యాపీగా ఉంటారు ఏదో కోల్పోయినట్టు బాధల్లో ఉన్నట్టుగా అని అనిపించరు జనరల్ గా హ్యాపీగా ఆహ్లాదంగా ఉంటారు అండ్ వాళ్ళకి కొంచెం నాలెడ్జ్ కూడా బాగా బాగా ఉంటుంది అనమాట సో అట్లా ఉంటే బుద్ధి సాత్వికంలో ఉన్నట్టు అండ్ వాళ్ళు సర్వభూతేషు ఏనాయకం అందరినీ అన్ని బాడీస్ లో వాళ్ళు కామనాలిటీ సోల్ సోల్ పర్స్పెక్టివ్ లో చూడగలుగుతారు అనమాట అందరిలో ఉన్నది అదే ఆత్మే కదా అని అనుకునే అని అనుకోగలుగుతారు మన బుద్ధి సాత్వికంలో ఉన్నప్పుడు అదే రాజసికంలో ఉన్నప్పుడు దాని గురించి పక్క పెట్టు స్పిరిచువాలిటీ గురించి సోల్ గురించి పక్క పెట్టు ఇది వన్ లైఫ్ ఎంజాయ్ చేయాల్సిందే అని అనుకుంటే అది బుద్ధి రాజసికంలో ఉన్నట్టు అందరిలో ఉన్నది అదే ఆత్మ కదా ఎందుకు ఇలా ఇబ్బంది పెట్టేది అని అనుకుంటే బుద్ధి సాత్వికంలో ఉన్నట్టు అనమాట అప్పుడు దెన్ నియతం సంగరహితం అరాగ అద్వేషత నియతం వాళ్ళు చేసే పనులు రెగ్యులేటెడ్గా ఉంటాయి వాళ్ళు ఎప్పుడు లెగుస్తారు ఏం చేస్తారు అనేది ఆర్ ఎట్లా ఉంటారు వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది అదంతా రెగ్యులేటెడ్గా కనిపిస్తుంది అనమాట వాళ్ళు బయట చేసే పనులైనా వాళ్ళ పరివర్తన అయినా వాళ్ళ యూనో ద బిహేవియర్ అయినా ఏదైనా ప్రవర్తన అయినా రెగ్యులేటెడ్గా ఉంటుంది నియతం సంగరహితం సంఘ అంటే ఇక్కడ మోడ్స్ అనమాట ఈ ప్యాషన్ ఇగ్నోరెన్స్ కొంచెం తక్కువ ఉంటాయి రాజసికం తామసికం తక్కువ ఉండేసరికి వాటికి సంబంధించి హ్యాంకరింగ్ ఉంటుంది నాకు ఇది కావాల్సింది ఇది లేకపోతే ఎట్లా అనేది కూడా తక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఓకే సో రెగ్యులేటెడ్గా ఉంటారు వాళ్ళకి హ్యాంకరింగ్ తక్కువ ఉంటుంది అండ్ అరాగ ద్వేషత ఒకళ్ళు అంటే చాలా ఇష్టం ఇంకొకళ్ళు అంటే చాలా కోపం వీళ్ళు నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు నా ఎనిమీస్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది వాళ్ళకి జనరల్ గా వాళ్ళ దృక్పథము ఓకే అందరం మనుషులమే అందరికి అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి అందరిలో మంచి చెడు ఉంటుందిలే సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టుగా మనందరం మనుషులం కదా ఏం చేస్తాం అట్లా చేస్తాము అని ఆలోచించగలిగే కొంచెం ఆ మనసులో ఆ కాన్షియస్ లో లాజ్ ఐ మీన్ వికాసం ఉంటుంది అనమాట అదే అందుకని వాళ్ళకి పెద్దగా వీళ్ళు నా నాకు చాలా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళు నా ఎనిమీస్ అనేది అంతగా ఉండదు వాళ్ళకి జనరల్గా అందరితో మంచిగా ఉంటారు వాళ్ళు అండ్ ముక్త సంఘో అనహం వాది ముక్త సంఘం అంటే సేమ్ థింగ్ ఏమో హ్యాంకరింగ్ అది లేకుండా రజో తమ్ముకుని లేకుండా అనహం వాది అంత ఎక్కువగా వాళ్ళు ఈగో చూపించరు అనమాట నేను చేసా అనేది చూసావా నీకు తెలుసా నేను గొప్ప అని చూపించుకోవడం ఉండదు వాళ్ళకి ఆ వాళ్ళు జనరల్ గా పని ఎందుకు చేస్తారంటే ఇది నా రెస్పాన్సిబిలిటీ కదా నేను చేయాలి కదా చేస్తాను ఇది వేరే వాళ్ళకి తెలియాల్సిన అవసరం లేదు చూపించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అని అనుకుంటారు వాళ్ళకి దానిలోనే ఆనందం ఉంటుంది యాక్చువల్గా నా రెస్పాన్సిబిలిటీ నేను చేశాను అనే దానిలోనే వాళ్ళకి ఆనందం ఉంటుంది అదే రాజసికంలో ఉన్న వాళ్ళకి నేను ఎంత గొప్ప చేశానో చూడు అని చూపించుకొని వేరే వాళ్ళు పొగిడితే ఆనందం వస్తుంది అనమాట తామసికంలో ఉంటే అసలు వాళ్ళు చేయనే చేయరు అట్లే పడుకుంటే లేజీగా ఉంటే అదే వాళ్ళ కాదు అది సో సాత్వికంలో వాళ్ళు ఏమన్నా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటే అది రెస్పాన్సిబిలిటీ నేను చేయాలి కాబట్టి చేస్తున్నాను అని చేస్తారు నేను చేశాను కాబట్టి నాకు ఇది కావాలని ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉండదు అండ్ ధృతి ఉత్సాహ వాళ్ళ డిటర్మినేషన్ బాగా ఉంటుంది ఏదన్నా తీసుకున్నారంటే చేస్తారు వదలకుండా చేస్తారు నసు పెట్టరు చేస్తారు ప్రశాంతంగా చేస్తారు అండ్ ఉత్సాహ ఎంతూజియాజం కూడా ఉంటుంది ఏదన్నా పని ఉన్నప్పుడు డిటర్మినేషన్ ఎట్లాగైనా చేయడము అండ్ 
ఎంజాయింగ్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ అనేది దీనిలో ఉంటుంది అనమాట అబ్బా పని పడిందా చెయ్యాలా అనుకుంటూ చేస్తే అది రాజసికం పని చెయ్యకపోతే తామసికం ఓ ఐ లైక్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇది నేను చేస్తాను ఇది నా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఐ లైక్ డూయింగ్ ఇట్ అని అనుకుంటే అది సాత్విక ఇంకోటి ప్రవృత్తించ నివృత్తించ కార్యాకరే భయాభయే ఇది ఇది రియలీ గుడ్ అండి వాళ్ళకి మెంటల్ క్లారిటీ చాలా ఉంటుంది ఏం చేయాలి ఏం చేయొద్దు దేనికి భయపడాలి దేనికి భయపడద్దు అనేది వాళ్ళకి బాగా అర్థమవుతుంది అనమాట వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఎందుకంటే నాలెడ్జ్ ఉంటుంది కదా వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అందుకని వాళ్ళకి భయం కూడా తక్కువ ఉంటుంది సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎప్పుడో అనుకున్నాం కదా వన్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో ఇప్పటి వరకు బలి ఇచ్చాం కదా బలి ఇచ్చాం కదా ఇంటి దేవతలకి మరి ఇప్పుడు బలి ఇయ్యడం ఆపితే మరి ఇంటి దేవత కోపం వస్తుందా మరి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అయినా కూడా భయపడతారా అని అని మనకి క్వశ్చన్ వచ్చింది కదా దానికి ఇది ఆన్సర్ అనమాట బుద్ధి మనకి తామసికంలో ఉన్నప్పుడు అది చేయకపోతే ఎట్లా అని భయం ఉంటుంది ఓకే కానీ మన బుద్ధి ఇట్లాంటి భగవద్గీత అవి తెలుసుకోవడం వల్ల అండ్ డివోటి అసోసియే అసోసియేషన్ వల్ల వికసించి మన బుద్ధి సాత్వికంలోకి వచ్చినప్పుడు మనకి క్లారిటీ వస్తుంది ఓ ఓకే హోల్ పాయింట్ ఈజ్ మనం భగవంతుడికి కృతజ్ఞత చూపించాలి అందుకనే ఈ సాక్రిఫైసెస్ చేస్తున్నాము ఆ కృతజ్ఞత పువ్వుతో ఫలంతో కూడా చూపించచ్చు ఎన్నో చంపాలనే లేదనమాట అయితే నేను పువ్వు ఫలమే అర్పిస్తాను అని వాళ్ళకి క్లారిటీ వచ్చి ఫియర్లెస్ గా చేస్తారనమాట ఇది చేయకపోతే ఏమవుతుందో అని అనుకోరింతప్పుడు ఓ అట్లా వైలెంట్ గా ఉండాల్సింది లేదులే ఇట్లా పత్రం ఫలం పుష్పం తోయం కూడా అర్పించవచ్చు స్వామికి గీతలో అదే చెప్పారు కదా అని సాత్వికంగా పత్రం పుష్పం అర్పిస్తారు అది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే మన బుద్ధి వికసించి సాత్వికంలో ఉన్నప్పుడు మనకు ఆ క్లారిటీ వస్తుంది అండ్ భయం కూడా చాలా తక్కువైపోతుంది లాస్ట్ వన్ ఆగ్రే విషం ఏవ పరిణామే అమృతోపమం ఇది వీళ్ళది ఎట్లా ఉంటుందంటే వీళ్ళు చేసే మొదట్లో ఇప్పుడు ఈ భక్తి యోగా ఉందండి చాంటింగ్ చేయాలి అండ్ మీరందరూ ఆఫరింగ్ కూడా చేయాలనుకుంటున్నారంట కదా విన్నాను రేపు చూద్దాం అది వెరీ నైస్ అండి సో ఇట్లా ఈ భక్తి ప్రాక్టీసెస్ చేయాలి కదా ఈ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే పొద్దున లేచి చాంట్ చేయడం అయినా ఆర్ ప్రసాదం ఆఫర్ చేయాలి అన్నా కూడా ఇవి మొదట్లో కొందరికి కొంచెం ఇబ్బంది అనిపించచ్చు అబ్బా ఆఫరింగ్ అయ్యే వరకు ఆగాలా ప్రసాదం నాకు తినాలనిపిస్తుంది చాంటింగ్ చేయాలా నిన్న చేశా కదా ఇవాళ కూడా చేయాలా అని అనిపించచ్చు అప్పుడప్పుడు కానీ మొదట్లో అట్లా ఇబ్బందిగా ఉన్నా ఈ ప్రాక్టీసెస్ రాను రాను అమృతంలాగా ఉంటాయన్నమాట పరిణామే అమృతోపమం అనే రిజల్ట్ అమృతంలాగా ఉంటుంది లాంటి తపస్సు తీసుకున్నప్పుడు భక్తి యోగ అనేసి తపస్సు లాంటిది తపస్సు మొదట్లో కష్టంగా అనిపించిన ఆ తపస్సు వల్ల ఫలితాలు అమృతంలాగా ఉంటాయన్నమాట అవి ఎప్పుడు చేయగలుగుతాం మనము మన బుద్ధి సాత్వికంగా ఉన్నప్పుడు ఈజీగా చేయగలుగుతాం కానీ భక్తి యోగాల బ్యూటీ ఏంటంటే తామసికంలో ఉన్న బుద్ధిని రాజసికంలో ఉన్న బుద్ధిని కూడా మంచి సాత్వికంలోకి తీసుకుని వెళ్తుంది అది దాని స్పెషాలిటీ కానీ మన బుద్ధి సాత్వికంలో ఉన్నప్పుడు ఈ భక్తి యోగాన్ని ఇంకా బాగా చేస్తాము చేయాలి అని కూడా అనిపిస్తుంది ఓకే సో అదండి అదే ప్యాషన్ లో ఉన్నప్పుడు మన రాజసికంలో ఉన్నప్పుడు బుద్ధి ఎట్లాంటివి చేస్తామంటే మొదట్లోనే నాకు ఇప్పుడే ఇన్స్టెంట్ రిజల్ట్ నాకు తొందరగా రిజల్ట్ కావాలి తర్వాత సంగతి తర్వాత తర్వాత బాధ వస్తే తర్వాత చూసుకుందాం ముందైతే నాకు ఇప్పుడు హ్యాపీనెస్ కావాలి అని అనుకుంటే బుద్ధి రాజసికంలో ఉన్నట్టు లేదు ఇప్పుడు కొంచెం కష్టమైనా పర్వాలేదు నాకు ముందు ముందు చాలా యూజ్ అవుతుంది కదా చేస్తాను అనుకుంటే సాత్వికంలో ఉన్నట్టు అసలు నేను పని చెయ్యను నాకు ఇది అవసరమే లేదు అని అనుకుంటే అది తామసికంలో ఉన్నట్టు ఓకే అదండి ఇవాళ వరకు కవర్ చేయాలి అనుకున్నది అదనమాట సో క్విక్లీ ఇన్ టూ మినిట్స్
ఏం మాట్లాడామంటే మనకి మైండ్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్రాసెస్ ఎట్లా వర్క్అవుట్ అవుతుంది ఆ సో ఆ మెంటల్ గా ఫాల్డం కాకుండా ఉండాలంటే ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఆ సుపీరియర్ టు మైండ్ అని తెలుసుకున్నాము సో ఆ మెంటల్ ప్రాసెస్ ని ఆపాలి అంటే మనం ఇంటెలిజెన్స్ బటన్ ఎక్కడ సెట్ చేయాలో చూసుకున్నాము తామసికంగా ఉంటే ఇంటెలిజెన్స్ లో మనకి ఏమనిపిస్తుంది రాజసికంగా ఉంటే ఏమనిపిస్తుంది సాత్వికంగా ఉంటే ఏమనిపిస్తుంది అనిపించిన దానివల్ల ఏం చేస్తున్నాము దానివల్ల రిజల్ట్ ఏంటి అండ్ మనము ఈ బాడీ వదిలేసిన తర్వాత డెస్టినేషన్ ఏంటి అవి చూసాము యాక్చువల్ గా డెస్టినేషన్ లో ఆ బుద్ధి తామసికంలో ఉన్నప్పుడు ఈ బాడీ వదిలేసిన తర్వాత జంతువుల యానిమల్ కింగ్డమ్ లోకి వెళ్తాము అయితే రాజసికంలో ఉంటే అండ్ కర్మ నెట్వర్క్ చాలా కాంప్లెక్స్ అండి అసలు హ్యూమన్ బాడీ తిరిగి మనకు వస్తుందో లేదో కూడా మనకి తెలియదు ఎందుకంటే చాలా అకౌంట్స్ అన్ని చూసిన తర్వాత పరమాత్మ చిత్రగుప్త అంతా చూసిన తర్వాత మనం హ్యూమన్ బాడీ క్వాలిఫై అయితేనే మనకి హ్యూమన్ బాడీ వస్తుంది లేకపోతే రాదనమాట సో వెరీ వాల్యుబుల్ థింగ్ బట్ ఇన్ జనరల్ గా ఏంటంటే రాజసికంలో ఉండి బుద్ధి రాజసికంలో ఉన్నప్పుడు అండ్ ఎక్కువ వాళ్ళ కర్మ వాళ్ళకి అనుమతిస్తే దెన్ మళ్ళీ ఈ భూలోకం మీదే ఉంటారు ఇక్కడిక్కడే తిరుగుతూ ఉంటారు వాళ్ళంతే లైఫ్ ఆఫ్టర్ లైఫ్ సాత్వికంగా ఉన్నవాళ్ళు ఏంటంటే ఆ వాళ్ళు కూడా కృతయుగంలో సాత్వికంగా ఉంటే వాళ్ళు హైయర్ ప్లానెట్స్కి వెళ్ళేవాళ్ళు సత్వలో సత్యలోకము తపోలోకము దానిలోకి వెళ్ళేవాళ్ళు వాత బుద్ధి సాత్వికంగా ఉంటే కానీ కలియుగంలో సాత్వికం అనేది చాలా తక్కువ అనమాట చాలా రాజసికము తామసికమే ఉంటుంది అనమాట ఈ కలియుగంలో సో సాత్వికం అనేది చాలా తక్కువ అయ్యేసరికి మనము సాత్వికంగా ఉన్నా కూడా హైయర్ ప్లానెట్స్కి వెళ్ళడం అనేది చాలా తక్కువ ఇదే ప్లానెట్స్ లోకి వస్తాము ఇష్టే మధ్యంతి రాజస రాజసికం కాంపనెంట్ తక్కువ ఉన్న సాత్విక్ కాంపనెంట్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటే స్టిల్ వాళ్ళు తిరిగి ఇదే ప్లానెట్ మీద వస్తారు కాకపోతే సాత్వికం ఎక్కువగా ఉంటారు కాబట్టి మోర్ పీస్ఫుల్ గా ఉంటారు లెస్ యాంక్షియస్ గా ఉంటారు అదే రాజసికంగా ఉన్నవాళ్ళు మోర్ యాంక్షియస్ ఉంటారు కొట్టుకుంటూ ఉంటారు ఇక్కడ ఇక్కడే అనమాట అవి డెస్టినేషన్స్ సో తామసికం అయితే యానిమల్ కింగ్డము అండ్ రాజసికం అయితే ఇదే ప్లానెట్ వస్తాము అండ్ ఇట్లా ఇట్లా కొట్టుకుంటూ ఉంటాం యాంగ్జైటీతో అండ్ సాత్వికం అయితే కలియుగం కాబట్టి ప్యూర్ సాత్వికం ఉండదు కాబట్టి స్టిల్ ఇక్కడికే వస్తాము బట్ ఎక్కువ యాంగ్జైటీ ఏమి ఉండదు అయినా స్టిల్ లైఫ్ లో ఇక్కడ ఇక్కడే కొట్టుకుంటాము ఈ మూడు గుణాలతో బద్దులమైన వాళ్ళము ఇక్కడే ఉంటారు ఎంత సాత్వికమైనా కూడా వాళ్ళు మెటీరియల్ వరల్డ్ లో ఉండాల్సిందే ఎందుకంటే వాళ్ళు స్పిరిచువల్ వరల్డ్ గురించి తెలుసుకోలేదు స్పిరిచువల్ ప్రాక్టీస్ మొదలు పెట్టలేదు కాబట్టి ఓకే సో ఈ మూడు గుణాల గురించి తెలుసుకున్నామండి ఇవాళ ఈ మూడు గుణాలకి అతీతంగా ఇంటెలిజెన్స్ బటన్ ఇంకా దేనికి కనెక్ట్ చేస్తే ఇంకా బెటర్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయి అనేది రేపు తెలుసుకుందాం ఓకే ప్రస్తుతానికైతే ఇదనమాట ఐ విల్ పాజ్ హియర్ అండి ఐ విల్ పాజ్ హియర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మాతాజీ వాటర్ఫుల్ క్లాస్ వి విల్ డూ నర్సింగ్ అ ప్రేయర్ We are reading this sloka for the Narsinga prayer. Om Namo Bhagavate Narasimhaya Namaha Tejas Tejas Avir Avir Bhava Vajra Naka Vajra Dramsta Karma Sayam Randayan Randayan Tamo Grasa Grasa Om Swaha Abayam Abayam Atmani Ho Ishta Om Kshram రాధావల్ల ప్రభు విల్ స్టార్ట్ ఈ స్క్రీన్ అది వీడియో ఆన్ చేస్తారా 
Yes. Go.
థ్యాంక్ యూ ప్రభు మాతాజీ వర్ వండర్ఫుల్ కీర్కన్ ఇప్పుడు ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగచ్చు థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ వన్ హరిబోల్ హరిబోల్ హరే కృష్ణ మాతాజీ థ్యాంక్ యూ యా హరే కృష్ణ ఇప్పుడు ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నా ఏమైనా కమెంట్స్ ఉన్నా లేకపోతే మీ రియలైజేషన్ షేర్ చేసుకోవాలని షేర్ చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ హరే కృష్ణ ప్రభు 